தென்தமிழை முதலில் வணங்குகிறேன் இதனால் வாய்ப்பை நல்ல இளந்தமிழர் பேரவைக்கு நடுத்த பா வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த ஊரடங்கு நாட்களில் இந்த இணைய வழியாக கலந்து கொண்டுள்ள கல்வெட்டு ஒலை பய ஒலைச்சுவடி பயிற்சி வகுப்பிற்காக இணைந்துள்ள அத்துணை தமிழ் லஞ்சங்களுக்கும் என் வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இன்னைக்கு கல்வெட்டு இரண்டாவது நாள் பயிற்சி வகுப்பு நேற்று நான் சொன்னேன் கல்வெட்டுனா எப்படி இருக்கும் எந்த சூழ்நிலையில கல்வெட்டு வெட்டப்பட்டுச்சு என்ன பார்க்கக்கூடிய இடத்துல தான் கல்வெட்டு இருந்தது அதற்கான சில காரணங்களும் முன்வைச்சு அவனைத்து பார்த்தோம் அதை அந்த அறச்செயல்கள் பொதுமக்களாலும் தொடர்ந்து பின்பற்றப்பட்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அதுக்கப்புறம் இது தொடர்ந்து நடைபெறுகிறதா என்பதை அஹ் உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்காகவும் தான் இந்த மாதிரி கோவில் தலங்கள்ல வந்து அரசர்கள் வந்து கல்வெட்டுகளை பொறிச்சு வச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அது மட்டும் அல்ல கல்வெட்டுல கல்வெட்டுகளை கோவில்களை வைத்ததுக்கு மிகப்பெரிய இன்னொரு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா எல்லா நிகழ்வுகளும் நடக்கக்கூடிய ஒரு இடமா கோவில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா பொதுவாக இந்தியாவில் கிடைக்கக்கூடிய எல்லா கல்வெட்டுகளுக்கும் ஒரு பொது அமைப்பு இருக்குன்றதையும் நம்ம நேற்று பார்த்தோம் அதுல வந்து ஒரு ஏழு வகையான அமைப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஞாபகம் நீங்க தயவு செய்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா ஒரு நோட்டும் பேனாவும் கையில வச்சுக்கோங்க நீங்க இந்த ஒரு மணி நேரம் நீங்க வகுப்புல வந்து உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் கண்டிப்பா எழுத்து முறைகளை கத்துக்கிட்டாலும் ஆஹ் இதை திருப்ப திருப்ப நான் ஏன் சொல்றேன் நோட்டு பேனா வச்சு நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றேன்னா ஒரு சின்ன ஒரு தகவலை நான் இந்த இடத்துல நான் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வகுப்புக்குள்ள போறேன் ஏன்னா ஆஹ் எனக்கு வந்து ஆஹ் கல்வெட்டை கற்றுக் கொடுத்த கற்றுக் கொடுத்த நான் படிச்சுக்கிட்ட என்னோட ஆசிரியர் சிவகங்கை மாவட்டத்துல கல்வெட்டு ஆய்வாளராக இருந்து ஓய்வு பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பேராசிரியை அவங்க கல்வெட்டு தேடி ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஓலைச்சுவடி தேடி ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போகும் பொழுது அவங்க அவங்களுடைய மாணவர்களும் அவங்களுக்கு நிறைய உதவி பண்ணியிருக்காங்க அப்படி போகிற ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு கிராமம் அந்த வழியாக போயிருக்காங்க அப்படி போகும் பொழுது ஒரு குளம் இருந்திருக்கு சரி ரொம்ப தூரம் பயணம் பயணம் செய்து வந்ததுனால கொஞ்சம் இழைப்பாறிட்டு போவோம் அப்படின்ட்டு அந்த 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 குளத்தின் அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மரத்துல இறங்கி இலைப்பாடு இருக்காங்க தண்ணி கடந்து இருக்குது எப்பயுமே அந்த அந்த ஊர் பெயர் எனக்கு தனியா தெரியல அந்த ஊர்ல வந்து என்னன்னா அந்த குளம் எப்பயுமே வற்றாது போல அந்த தண்ணி எப்பயுமே நிறைஞ்ச நேர நிறைஞ்சு இருக்கிறதுனால அதுல வந்து நீங்க நமக்கு தெரியும் குளம்னா நாலு பக்கமும் படிக்கட்டு இருக்கும் அந்த பக்கம் ஆண்கள் குடிச்சாங்க அந்த பக்கம் பெண்கள் குடிப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல இந்த படி இருந்தது வந்து பெரும்பாலும் தெரியாதான் அந்த தெரியாமலே எப்பயுமே அந்த குளம் நிறைய நிரம்ப நிரம்ப தண்ணி இருந்ததுனால அவங்க அதுக்கு மேல துணி துவைக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த பா பாறைகளையோ இல்ல பெரும் கற்களையோ போட்டு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த கிராம பொதுமக்கள் துணி துவைச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கால சோ கால மாறுபாட்டப்ப ரொம்ப வெயில் காலம் வந்த பொழுது கொஞ்சம் தண்ணி வற்ற ஆரம்பிச்சிருக்குது அந்த குளத்துல தண்ணி வத்துனோன்னே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த முதல் இரண்டு படிக்கட்டுகள் தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்குது அந்த இரண்டு படிக்கட்டு வந்து நாலு நீங்க நாலு உங்களுக்கு தெரியும் இவ்வளவு எப்படி இருக்கும்ட்டு நாலு பக்கம் இருக்கும் அந்த படி படியா இருக்கும் அதுல முதல் இரண்டு படிக்கட்டுகள் தெரிஞ்ச உடனே அந்த கிராமங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியல நமக்கு பாறைனால ஒரு மாதிரி அந்த அதுக்கு பேர் முண்டுக்கல்னு சொல்லுவாங்க அத அந்த கல்லுலாம் ஒரு மாதிரி சொர சொரப்பா தான் இருக்கும் அது அவங்க வந்து நல்லா துணி துவைக்கிறதுக்கு நல்லா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நல்லா துணி துவைச்சிருக்காங்க அந்த கிராமத்து மக்கள் அப்ப எதேச்சி அந்த அம்மா வந்து தன்னுடைய முகத்தை வந்து கழுவிட்டு வரலாம் அப்படின்னு இந்த குளத்துக்குள்ள இறங்கும் பொழுது அந்த இறங்கும் பொழுது அவங்களுக்கும் தெரியல இறங்கியிருக்காங்க ஒரு படி ரெண்டு படி இறங்கி இந்த நல்லா தண்ணி எல்லாம் கழுவிட்டு மேலேயே அப்படி க இந்து கல்வம்லேயே பார்த்துருக்காங்க அந்த கல்லுல ஏதோ எழுத்துக்கள் தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்திருக்குது அவங்களுக்கு அதோட அவங்களுக்கு அவங்க கல்வெட்டு ஆய்வாளர் சொல்லவா வேணும் அவங்களோட தேடல் எல்லாமே அப்படிதான் இருக்கும் எதை பார்த்தாலும் ஒரு இதுல இருக்குமோ அந்த கோவிலுக்கு போனா இதுல இருக்குமோ அப்படின்ற எண்ணத்தோட தான் அவங்க பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்படி அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா மேல ஏறி வரும் பொழுது அந்த அந்த கல்லை பார்த்திருக்காங்க அது பார்த்தா ஃபுல்லா தமிழ் ராமி க எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்டிருந்திருக்குது அந்த அந்த கல்லுல ஃபுல்லா அது பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு சந் அவ்வளவு சந்தோஷம் வந்துட்டு என் ஏமா இது எத்தனை நாளா இப்படி இருக்கு அப்படின்னு துணி துவைச்சிட்டு இருந்த அந்த அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள்ட்ட கேட்டிருக்காங்க எத்தனை நாளாமா இதை வந்து நீங்க வந்து இந்த இடத்துல துணி துவைச்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த குளத்துல இந்த குளத்தை பயன்படுத்திட்டு இருக்கீங்கன்னா நாங்க வருஷ கணக்கா எங்களுடைய முன்னோர்கள் எல்லாம் இங்க எப்படிதான் இருந்தாங்க நாங்களும் அப்படிதான் இருக்கோம் என்னன்னா கொஞ்ச நாளா தண்ணி எப்பவும் வத்தாது மேலேயே கிடக்கும் நாங்க பாறைகள்ல இல்ல கல்லுல போட்டு நாங்க துணி துவைப்
நம்மளே காரணமா இருந்துருவோம் ஒருவேளை நம்மளுக்கு அந்த எழுத்துக்கள் இதுல கல்வெட்டு கல்லுல எழுத்துக்கள் இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு அந்த அறிவு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை சிதைக்கிறதுக்கோ அதை அழிக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்க கண்டிப்பா நம்ம இருக்க மாட்டோம் அதைத்தான் நான் அதனாலதான் அந்த இடத்துல சொல்றேன் நீங்க தயவு செஞ்சு ஒரு நோட்டு ஒரு பேனை எடுத்து நீங்க வருகிற நேர நேரத்துல எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களால முடிஞ்சிச்சு இது உங்களால நீங்க நான் சொல்ற விஷயங்களை சிரமப்படாம நீங்க கத்துக்கிற முடியும் அப்படின்னா தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் முதல்ல தயவு செஞ்சு கத்துக்கிற முடிஞ்சுன்னா கத்துக்கோங்க இல்ல அப்படின்னா அதுக்கடுத்து வட்டெழுத்து அதுக்கடுத்து கிரந்த எழுத்து இருக்கு ஒரே நாள் எல்லாத்தையும் கத்துக்கிட முடியாது அதனால நோட்டு பேனா வச்சு நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் சரி அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கல்வெட்டுல ஒரு ஏழு வகையான அமைப்புனா ஒரு ஏழு வகையான செய்திகள் இடம்பெற்றிருக்கும்னு சொல்லி சொன்னேன் முதல் செய்தி மங்களச்சோல் அது உங்களுக்கு தெரியும் ஆஹ் மங்களம் உண்டாகுக ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வடமொழியில சொல்லப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்த்தோன்னே தேன் அதுக்கு அடுத்த செய்தி வந்து மெய் கீர்த்தி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் மெய்னா ஆஹ் உண்மை கீர்த்தினா புகழ் உண்மையான புகழை சொல்றதுக்கு ஆஹ் அந்த ஒரு பெயர் வைத்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா மன்னர்கள் ஆஹ் இந்த இந்த முறைய வந்து பின்பற்றிருக்கிறாங்க இந்த மெய் கீர்த்தி அப்படிங்கிற ஒரு இலக்கிய அமைப்பை பேரரசர்கள்லயே பெரும்பாலும் அதை கட்டமைத்து கொண்டு வந்தது யாரு அப்படின்னா பிற்கால சோழர்கள் தான் அதிகமா இதை வந்து அந்த மெய் கீர்த்தி அப்படின்ற ஒரு வடிவமைப்பை உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்றத தமிழ் இலக்கிய வரலாறுகள் ஃபுல்லா சொல்லுது அடுத்து அந்த மூன்றாவது பகுதியில அவனுடைய பெயர் இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து நான்காவது அவனோட பெயர்னா இயற் பெயரா இருக்கலாம் ராஜராஜன் இருக்கலாம் இல்லைன்னா அவனுடைய சிறப்பு பெயர்கள் ஏதாவது பட்ட பெயர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பெயர்கள் இருக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வேற ஏதாவது அவனுக்குரிய பெயர்கள் அந்த இடத்துல இருக்கும் மூன்றாவது செய்தியா அவனுடைய பெயர் இருக்கும் நான்காவது செய்தியா அந்த கல்வெட்டு எந்த வருடம் பொறிக்கப்பட்டது எந்த வருடம் எழுதப்பட்டது அப்படின்ற செய்தி நான்காவது இடத்துல இருக்கும் ஐந்தாவது இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் இப்ப உதாரணம் உங்களுக்கு நான் எடுத்து காட்டிடுவேன் ஐந்தாவது செய்தி என்ன செயலுக்காக அந்த கல்வெட்டு பொறிக்கப்பட்டது முதல் செய்தி மங்கள சொல் இரண்டாவது செய்தி அந்த அந்த மெய் கீர்த்தி இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தோம் மூன்றாவது செய்தி அந்த மன்னனுடைய இயற்பெயரோ பட்டப்பெயரோ இருக்கும் நான்காவது செய்தி வந்து அந்த ஆண்டு எந்த ஆண்டு அவனுடைய எந்த ஆட்சி ஆண்டில் ஒருவேளை மன்னன் பேரரசனாக இருக்கும் பொழுது தன்னுடைய மூத்த மகனை இளவரசனாக முடிசூடு என்பது நம்மளுடைய அரச பரம்பரையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மரபுன்னு நமக்கு தெரியும் அப்படி அவ வந்து இளவரசன் ஆகும் பொழுது தந்தையோட போருக்கு போயிருந்தா அந்த போரையும் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்வதும் வழக்கமாக இருந்திருக்குது அப்போ அந்த செய்தி தான் இதுல இடம்பெறும்னு சொல்லி பாக்குறோம் அடுத்து அவ என்ன செயலுக்காக அந்த கல்வெட்டை வெட்டுனா அப்படின்ற செய்தி அடுத்து அந்த கல்வெட்டை யார் எழுதுனா நேத்தே நம்ம சொன்னோம் அரசன் அரசன் வந்து அந்த அரசனுடைய கல்வெட்டு அப்படின்னா அந்த அரசனை வெட்டியிருக்க மாட்டான் அதுக்குன்னு தனியா ஒரு நபரை வைத்து அவங்க வெட்டப்பட்டிருப்பாங்க அவங்களுடைய பெயரும் இந்த கல்வெட்டுல இருக்கும் அப்படின்ற செய்தி நமக்கு தெரியும் அடுத்து இறுதி பகுதி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி காப்பு நிலை காப்புனா நமக்கு தெரியும் அதை பாதுகாத்தல் பேணி வளர்த்தல் அந்த பாதி பாதி பெயர் படாம காத்துக்கொள்வது அப்படின்ற செய்தி தான் நமக்கு தெரியும் அதுக்கு பேர் தான் காப்பு இதான கல்வெட்டுல வந்து எப்படி பெயர் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா ஓம்படை கிழவி அப்படின்னு பெயர் சொல்லப்பட்டிருக்குது இப்ப பாருங்க நான் நேத்தே சொல்லிட்டேன் ராஜராஜனுடைய மெய் கீத்தியோட நான் உங்களுக்கு உதாரணம் நேற்று நான் சொன்னேன் ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீ திருமகள் போல பெருநிலை செல்வியும் தனக்கே உரிமை போன்றமே மனக்கொல காந்தலூர் சாலை முதன் முதல்ல அவை வந்து போருக்கு போனதுதான் அந்த மெய் கீத்தியில இடம்பெற்றிருக்குன்றதையும் நான் சொன்னேன் எல்லா மன்னலுடைய மெய் கீத்திலையும் இந்த முறை இருக்க இருக்க பார்க்க முடியும் நீங்க எந்த கல் நீங்க உதாரணமா திருப்பரங்குன்றம் போனீங்க அப்படின்னா அந்த பாண்டிய மலையனுடைய மெய் கீர்த்தி அந்த இடத்துல அந்த சுவர்ல எந்த பக்கம் பிற்புறத்துல வந்து இருக்கும் எப்போ எப்போ முடிஞ்சு மதுரை மதுரை கூடிய வாய்ப்பு இருந்தா போய் பாருங்க இப்ப பாருங்க அந்த அந்த நான் சொன்ன மாதிரி மூணாவது இடத்துல அவனுடைய பெயர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் நேற்று நான் சொல்லும் பொழுதே ராஜராஜனுடைய அந்த மெய் கீர்த்தில என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா இறுதி அந்த அந்த கல் அந்த மெய் கீர்த்தி முடியக்கூடிய பகுதியில இறுதியில எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தின் திரள் வென்றி தன் தாள் கொண்ட தன் எழில் வளர் ஊழியுள் எல்லா யாண்டும் தொழுதக விளங்கும் யாண்டே செலியரை தேசுக்கோள் கோ ஸ்ரீ கோ ராஜ கேசரி வர்மரான ஸ்ரீ ராஜ ராஜ தேவருக்கு இப்ப மூணாவது இடத்துல இதுக்கு மேல சொல்லப்பட்ட எல்லா செய்திகளும் அவர் எந்தெந்த நாட்டுல வரிசைப்படி முதன் முதல போருக்கு போய் வெற்றி பெற்ற ஒரு இடம் தான் காந்தரூர் சாலை அதுக்கு அடுத்து அஹ் வேங்கை நாடு கங்கை பாடி நுழம பாடி தடுகை பாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அடுத்தடுத்து போர்கள் ச மேற்கொண்டு ஆஹ் ஜெயிச்ச இடங்களை பூரா அப்படியே வரிசைப்படுத்திக்கிட்டே வர்றான் இறுதியில இது எல்லா இடத்துலயும் ராஜராஜனுடைய கல்வெட்டு எங்கெங்கெல்லாம் பொறிக்கப்பட்டிருக்குதோ
ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி இந்த பட்ட பெயர்களை வந்து புனைந்து கொண்டிருக்கிறாங்க ராஜகேசரி பரகேசரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப இப்ப வந்து இவங்களோட இவ வந்து ராஜகேசரி இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா இவனுடைய அப்பா பரகேசரியா இருந்திருப்பாரு இப்ப இவ ராஜகேசரியா இருக்கிறதுனால இவனுடைய பையன் முதலாம் ராஜேந்திரன் என்னவா இருந்திருக்கணும் அப்படின்னா பரகேசரியா இருந்திருப்பான் அதுதான் நம்ம அந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் ராஜகேசரி வர்மரான ஸ்ரீ ராஜ ராஜ தேவர்க்கு யாண்டு ஆண்டு எத்தனாவது ஆட்சி ஆண்டு அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்பது அப்படின்னு முதல்ல இந்த மெய்கீர்த்தில கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த கல்வெட்டை நம்ம படிக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா இவன் ஆட்சிக்கு வந்து இருபத்தி ஒன்பதாவது ஆட்சி ஆண்டுல இந்த கல்வெட்டை எழுதுறான் அப்படின்றத நம்ம அந்த இடத்துல உணர்ந்து கொள்ளணும் இப்ப புரிஞ்சுங்களா கல்வெட்டுல ஏழு அமைப்புல இப்ப நாலு அமைப்பு எப்படி நாலாவது செய்தி என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்துட்டோம் அதுக்கடுத்து ஐந்தாவது செய்தி நான் சொன்னேன் அவன் வந்து என்ன செய்திக்கா என்ன செயலுக்காக இந்த கல்வெட்டை வெட்டியிருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆஹ் சொன்னேன் நான் ஏதோ ஒன்னு ஒரு வேலை அது வந்து ஒரு தானம் கொடுத்ததா இருக்கலாம் பிராமணர்களுக்கு தானம் கொடுத்ததா இருக்கலாம் நம்ம அதுக்கு போக வேண்டாம் இல்லைன்னா ஒரு கோவில் அவங்க வந்து சைவ சமயத்தை அதிகம் வந்து பின்பற்றுறவங்க சோழர்கள் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் இப்போ அவங்க வந்து இப்போ ஒரு சிவ கோயில் இப்ப நம்ம தஞ்சை பெரிய கோயில வச்சுக்கிடுவோம் அந்த கோயிலுக்கு ஏதோ ஒரு நிலத்தை வந்து தானமா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த செய்திய இப்போ ஒரு கல்லுல வெட்டணுங்க அப்ப இப்ப நம்ம பார்த்தது மாதிரி இந்த அமைப்பு அந்த கல்வெட்டுல இருக்கும் என்ன அப்படின்னா முதல்ல ஸ்வஸ்திஸ்ரீ அப்படின்ற மங்கள சொல் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மேய்கீர்த்தி இருக்கும் அந்த மேய்கீர்த்தி வரிசை கிரமமா எங்கெங்கெல்லாம் போய் அந்த நாடுகளை வெற்றி கொண்டானோ அந்த நாடுகளின் பெயர்கள் வரிசை கிரமமா சொல்லப்பட்டிருக்கும் அதுக்கு அடுத்து அவனுடைய இயற்பெயரோ பட்ட பெயரோட சேர்ந்து அந்த சொல்லப்பட்டிருக்கும் அதுக்கு அடுத்து நான்காவது செய்தியா எந்த ஆட்சி ஆண்டுல அவன் ஆட்சிக்கு போய் எந்த எத்தனாவது ஆட்சி ஆண்டுல ஒருவேளை இருபதாவது ஆட்சி ஆண்டுல கூட அந்த ராஜ் பிரகதீஸ்வரர் கோயிலுக்கு வந்து அவன் நிலத்தை தானமா கொடுத்துருக்கலாம் அந்த செய்தி அந்த ஆட்சி ஆண்டு கொடுத்துட்டு இப்போ இப்பதான் அந்த அந்த சொல்லப்பட்ட செய்திக்கு எதுக்காக வெட்டப்பட்ட எதுக்காக அந்த கல்வெட்டு வெட்டப்படுச்சோ அந்த செய்தியை சொல்ல வருவான் இந்த இந்த கோவிலுக்காக இத்தனை ஏக்கர் நிலத்தை இல்லைன்னா ஒரு கிராமத்தை நான் தான் நில இறையிலி நிலமா நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்ற செய்தி உதாரணமா நான் ஒரு செய்தி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க இது அஹ் முதலாம் ராஜராஜனுடைய ஒரு கல்வெட்டு எங்க அப்படின்னா விழுப்புரம் மாவட்டத்துல ஏமப்பூர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல கிடைக்கப்பட்ட ஒரு கல்வெட்டு தான் இந்த கல்வெட்டு இந்த கல்வெட்டுல நான் சொன்னது மாதிரி பாருங்க அதுல என்ன இருக்கு செய்தி என்ன அப்படின்னா அங்க எழு இருக்க எழுந்திருக்கக்கூடிய அதாவது ஏமப்பூர் அப்படின்ற ஊர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சிவபெருமான் கோவிலுக்கு இறையிலி நிலமா கொஞ்சம் நிலத்தை கொடுத்துருக்காங்க அந்த நிலத்தை கொடுத்துட்டு அந்த நிலத்துக்கு வந்து எல்லைகளை குறிக்கிறாங்க அந்த நிலம் எந்தெந்த நிலப்பகுதிக்கு அருகில் இருக்குது யாருடைய நிலத்துக்கு அருகில் இருக்குது எந்த இடத்துல இருக்குன்ற நான்கு எல்லைகளையும் குறிச்சிட்டு அந்த நிலத்திற்கு ஒருவேளை அது விவசாய நிலமா இருந்தா அந்த நிலத்திற்கு எப்படி தண்ணீர் பாய வேண்டும் எங்கிருந்து எங்க செல்ல வேண்டும் அப்படின்ற அந்த அந்த கணக்கு அந்த செய்திகளையும் கூட அதுல சொல்லிட்டு அதுக்கு அடுத்த அதுக்கு அடுத்துதான் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா அந்த அந்த சொல்றாங்க நீர் பாகின்ற முறையும் சொல்லிட்டு இந்த அந்த நிலத்துல வரக்கூடிய விளையக்கூடிய நெல்ல யார் யாருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல அந்த இறைவன் அந்த சிவபெருமான் கோவிலுக்கு பூசை செய்யறதுக்கு பயன்படுத்தணும் அதுக்கு என்ன தேவையோ அதை அதுல இருந்து எடுத்துக்கணும் ரெண்டாவது அங்க அந்த அந்த கண்டிப்பா அந்த கோயில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வந்து திருவிழாக்கள் எடுப்பாங்க அந்த திருவிழாக்கு என்ன தேவை உணவு பொருள் உணவு தேவைப்படலையா அந்த உணவுக்கான நெற்கடை வந்து இந்த வயல்கள்ல இருந்து எடுத்துக்கிறலாம் மூணாவது கண்டிப்பா அந்த கோவில்களை பெரும் கோயில்களா இருந்துச்சுன்னா அங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பணியாட்கள் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னா கூலி கொடுக்கறதுக்கு இந்த நிலங்கள்ல வரக்கூடிய விளைச்சலை வந்து எடுத்துக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த மூணு செய்தியும் தாங்கிய கல்வெட்டு தான் இந்த விழுப்புரம் மாவட்டத்துல கிடைத்த இந்த எமப்பூர் கல்வெட்டு அதுல முதல் பகுதி எடுத்து நம்ம சொன்ன மாதிரி பல வ எத்தனை வரிகள் இருக்குன்னா அந்த கல்வெட்டு முழுக்க அறுபத்தஞ்சு வரிகள் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு இந்த அறுபத்தஞ்சு வரிகள்ல முதல் நான் சொன்னது மாதிரி ஆஹ் ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீ அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது இப்ப பாருங்க நான் ஒரு ஒற்றுமை நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல திருமகள் போல பெருநில செல்வையும் தனக்கே உரிமை பூண்டமை மனக்கொல அப்படின்னு வரிசை அவர் எழுதிட்டு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல சொல்ற ராஜராஜ தேவர்க்கு யாண்டு ஊ போட்டு நம்ம தமிழ் எண்கள் எழுதுவோம் பாத்தீங்களா அந்த க ஊ ஞா அந்த மாதிரி போட்டு எழுதுவாங்களே அந்த மாதிரி நீங்க நம்ம கல்வெட்டுல பாத்தீங்கன்னா நேரடியான எண்கள் இருக்கவே இருக்காது இந்த மாதிரி தமிழ் எண்கள் தான் இருக்கும் முதல்ல ஊ போட்டு யா போட்டிருக்காங்க யா போட்டா என்ன அப்படின்னா பத்துன்னு அர்த்தம் அ
இருபத்தி ஏழாவது ஆட்சி ஆண்டுல இந்த கல்வெட்டை வெட்டியிருக்கிறான் இந்த கல்வெட்டுல சொல்லப்பட்ட செய்தி இதுதான் ஏமப்பூர்ல எழுந்தருளி இருக்கக்கூடிய சிவபெருமானுக்கு அந்த அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய சபையா நம்ம நேற்றே பார்க்கும் பொழுது நான் சொன்னேன் கோவில்கள் ஏன் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஏன் கோவில்களை மன்னர்கள் கல்வெட்டுகளை வெட்டினாங்க அப்படின்னா கோவில்கள்ல கிராம சபை நடக்கக்கூடிய இடங்களா இருந்துச்சு அது மருத்துவமனையா இருந்துச்சு பள்ளிக்கூடங்களா இருந்துச்சு நீதி வழங்கக்கூடிய இடமா இருந்துச்சு இப்படி எல்லா இடமாவும் ஒரு கோவில் வந்து பார்க்கப்பட்டுச்சு பெரும்பாலான பொது ஜனங்கள் சம் அந்த அந்த நாட்டு ஜனங்கள் எல்லாம் வந்து போகிற இடமா அது இருந்ததுனால அவங்க கால காலத்துக்கும் அவங்களுடைய அரசர்களுடைய புகழ் நிலைத்து நிற்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் கோவில்கள்ல பெரும்பாலும் கல்வெட்டுக்களை வெட்டினாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா அதை தான் சொல்றாங்க இந்த இடத்துல பாருங்க இவங்க அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து அந்த அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய கிராம சபையை சார்ந்த சார்ந்த அந்த சபையார் சபையார்னா எல்லாரும் சபையில இருந்த முடியாது இப்போ இப்போ உதாரணமா சொன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு அலுவலகத்துல அதிகாரிகளா இருக்காங்கன்னா எல்லாரும் இருக்க முடியாது சரியான தகுதிகளோட இருப்பாங்க அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய கிராம பொதுமக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த முடிவு எடுத்திருக்காங்க இந்த கோவிலுக்காக நாங்க குறிப்பிட்ட இடத்த வந்து இறையிலி நிலமா நாங்க கொடுக்குறோம் அந்த நிலத்துல வரக்கூடிய எல்லா விளைச்சலையும் இந்த மூணு காரியத்துக்காக நீங்க பயன்படுத்திக்கோங்க அப்படி அதுக்குதான் இந்த கல்வெட்டை நான் சொ கொடுத்துருக்கேன் வெட்ட வெட்டப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தகவல் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இதுதாங்க அடுத்து அதாவது நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா பொதுவான ஏழு அந்த கருத்துக்கள் இருக்கும் கல்வெட்டுல அதுல இப்ப பார்த்துட்டு நம்ம எத்தனாவது பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா அஞ்சாவது பார்த்துட்டோம் இதுதான் இந்த செய்தி தான் அஞ்சாவது இடத்துல இருக்கும் ஆறாவது அதுக்கப்புறம் பெரும்பாலும் அந்த எழுதுனவங்க பேர் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதை எழுதியவன் இப்படிக்கு அப்படின்ற இடத்துல யாரு எழுதுனாங்களோ அந்த கல்வெட்டை அவங்க அவங்க பேரை எழுதிக்குவாங்க உதாரணம் சொல்லணும்னா வேணும்னா நம்ம பாத்துடலாம் அத சரி நான் அடுத்த அடுத்த வகுப்பில் நான் அந்த பகுதியை நான் எடுத்து காட்டுறேன் இறுதி பகுதியை நான் சொன்னேன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி காப்பு நிலை நட்டி ஓம்படை கிளவி அப்படின்னு சொன்னேன் ஓம்படை என்பது பாதுகாப்பது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இந்த பாதுகாக்கிறதுனால முதல் ரெண்டு காரியத்தை அதில் பதிவு பண்ணுறாங்க என்ன அப்படின்னா இது என் எத்தனை வருடங்கள் இந்த இந்த கல்வெட்டு வந்து இப்போ நல்ல செய்தி இது வந்து இறையிலி நிலமாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த செய்தி எத்தனை வருடங்களுக்கு இருக்கும் என்று அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இதில் நம்ம இயல்பாக நம்ம சொல்லுவோம் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் நம்ம வாழ்த்துமல் சொல்லுவோம் கண் இமையும் போல பிரியாமல் இருங்க நகமும் சதையும் போல பிரியாமல் இருங்க வழக்கில் <laughs> பாதுகாக்கப்படணும் கடைசி பகுதி ஓம்படை கிளவி இருக்கு பாத்தீங்களா இப்படிக்கு அவர் எழுதி முடிச்சிருவாரு அந்த கல்வெட்டை யார் எழுதணும் அப்படின்ற பகுதியை எழுதி முடிச்சிருவாரு எழுதி முடிச்சுட்டு இறுதி பகுதி அந்த ஓம்படை கிளவி காப்பு பகுதிக்கு வந்தோன்னதான் அதை படிச்சுட்டு அடுத்து அதுக்கடுத்து அந்த கல்வெட்டை கடவுளா தொட்டு கும்பிடுதான் நினைப்பான ஒளிய அதை போய் நமக்கு எந்த தீங்கும் செஞ்சிடக்கூடாதுன்னு நினைக்க ஒரு ஒரு நாள் நினைக்க மாட்டான் ஏன்னா அவங்க அந்த வாசகம் அப்படி இருக்கும் நான் பாருங்க ஒருத்தர் நான் அவங்க சொல்றேன் பாருங்க அவர் சொல்றாரு ஒரு நீங்க இதை காத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் எப்படி இருப்பேன் அவர் சொல்றாரு மன்னரே சொல்ற மாதிரி செய்யறாரு நீங்க இதை பாதுகாத்தீங்க கல்வெட்டை பாதுகாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய பாதம் என் தலைக்கு மேல இருக்கிறதுக்கு சமம் அப்படின்றாரு அப்ப அவங்க அவருக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் சொன்னோன்னா பொதுமக்களுக்கும் அதை பாக்குறவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றதுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பரவாயில்ல நம்மளும் இதுக்கு ஒரு பங்கா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அவர் சொல்றாரு பாருங்க பன் மகேஸ்வரர் ரக்ஷை அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இது வந்து வட சொல்ல சொல்லப்பட்டிருக்குது அடுத்து கங்கை கரியில் இது வந்து கொன் அது அந்த கல்வெட்டை வந்து அழிச்சவங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்றத சொல்றாரு அந்த தீங்கு செஞ்சீங்க அப்படின்னா அதுங்களுக்கு என்ன கெட்டது நடக்கும் அப்படின்ட்டு கங்கை கரையிலே காராம் பசுவை கொன்ற பாவத்தில் ஆளாக கடவீர் அது பாருங்க கங்கைக்கு எதுக்கு போவோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பாவத்தை போக்குறதுக்காக தான் போவோம் அங்க போய் ஒரு பாவம் பண்ணுனா எப்படி இருக்கும் பாவத்தை போக்குற இடத்துல போய் நம்ம ஒரு பாவத்தை பண்ணா எப்படி இருக்கும் அவங்க அப்படிதான் சொல்லிருக்காங்க நீங்க அழிச்சீங்க அப்படின்னா கங்கை கரையில காரா பசு பசு எல்லாம் அவங்க தெய்வமாமா அந்த கோமாதா அப்படின்ற ஒரு பெயரெல்லாம் வழங்கக்கூடிய ஒரு உயிர் அந்த உயிரினம் அது 
அதை போய் கொண்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பாவத்துக்கு தான் நீங்க போவீங்க இந்த கல்வெட்டை அழிச்சிங்கன்னா அந்த பாவத்துக்கு போவீங்க இது வந்து பேச்சு வழக்குலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க தீங்கு நினைத்தாலோ அல்லது தீங்கு செஞ்சு செஞ்சாலோ நினைச்சாலே போச்சு நீங்க செஞ்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த பாவம் வரும் கங்கை கரையிலே காராம் பசுவை கொன்ற போ தோசத்துக்கு போ கடவுங்க அப்படின்ற அடுத்து இந்த தர்மத்திற்கு அங்கீதம் நினைத்தால் கங்கையிடை குமரியிடை எழுநூற்று காதத்திலும் செய்தார் செய்த பாவத்து படுவார் அதாவது என்னன்னா கங்கையில இருந்து காவிரி வரைக்கும் இது உங்களுக்கு புரியுதான் எனக்கு தெரியல கங்கை இடை குமரி இடை சில கல்வெட்டுகள்ல இந்த ரெண்டு வார்த்தை மட்டும்தான் இருக்குது கங்கை இடை குமரி இடை மட்டும் என்ன அப்படின்னா கங்கையில இருந்து குமரி வரைக்கும் கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இருந்த இடைப்பட்ட ஜனங்கள் இருப்பாங்க பாத்தீங்களா மக்கள் இருப்பாங்க அந்த மக்கள் செய்த எல்லா பாவும் அவன் தலையில விழுகட்டும் இதுக்கு நீ அழிச்சு அப்படின்னா அந்த பாவ ஃபுல்லா அவன் தலையில விழுகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கல்வெட்டுல சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து இந்த தர்மத்துக்கு யாதும் ஒருவன் அகிதம் நினைத்தால் திருவேங்கடம் உடையானுக்கு துரோகி மாகி திருவேங்கடையாறு ஸ்ரீரங்கத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பெருமாள் அவருக்கு வந்து துரோகியா போயிருவ அப்ப துரோகியா போயி தன்னுடைய மாதாவையும் பிதாவையும் தனது குருவையும் கங்கை கரையிலே வதைத்த தோசத்தில் போக கடவாய் இப்ப இந்த இதெல்லாம் படிச்சா கண் எவனாவது ஒருத்தர் அதுக்கு வந்து தான் நம்ம போய் இந்த கல்வெட்டை அழிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்களா பாருங்க மாதாவையும் பிதாவையும் நம்ம சொல்லும் பொழுது இயல்பா சொல்லும் பொழுது சொல்ற மாதா பிதா குரு தெய்வம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அவர் சொல்றது நீங்க இதுக்கு துரோ இது அதாவது நீங்க தீங்கு நினைச்சிங்க இந்த கல்வெட்டுக்கு பாருங்க உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நீங்க மாதாவையும் பிதாவையும் தன்னுடைய குருவையும் போய் கங்கை கரல கொண்ட தோசத்துக்கு போயிருவீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அடுத்து யாது முருவன் அகிதம் பண்ணினால் சிதம்பரம் சியாளி புள்ளிற்கு வேலூருலே நெருப்பிட்ட பாவத்திலே போக கடைவீங்க இப்படியெல்லாம் அந்த வார்த்தைகளை சொல்லும் பொழுது இதை படிக்கிறவன் கண்டிப்பா எந்த கல்வெட்டுக்குமே தீங்கு செய்யணும் அவன் மனசுல கூட நினைக்க மாட்டா இப்படி நிறைய செய்திகள் அதே மாதிரி நீ இந்த வார்த்தைகள்லாம் ரொம்ப அப்பட்டமா அப்படியே நம்மளை ரொம்ப துன்புறுத்துற மாதிரியே இருக்கும் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுட்டு கண்டிப்பா எவனுமே வந்து அதுக்கு வந்து தீங்கு நினைக்கணும்னு நினைக்கவே மாட்டான் அதத்தான் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு நிமிடம் அந்த வரை அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு சொல்றாங்க பாருங்க சிவ துரோகியுமாய் சிவ துரோகியாய் போயிருவீங்க இதுக்கு வந்து தீங்கு நினைச்சிங்க அப்படின்னா சிவ துரோகியா போயிருவீங்க அதுக்கு எடுத்து சொல்றாரு காசி ராமேஸ்வரத்துக்கு போற பிராமணனை கர்ப்பஸ்திரியை கொன்ற பாவத்திலே போக கடிவீங்க காசி ராமேஸ்வரத்துக்கு எதுக்கு போன புண்ணியத்துக்காக போவாங்க அவங்கள கொன்ற அவங்க அங்க போற பிராமணனை கொண்ட பாவத்துக்கு போவீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணை கொன்ற பாவத்துக்கு போயிருவீங்க அப்படின்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு சாபம் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு வார்த்தைகளை பயன்படுத்திருக்காங்க காசியில் ஆயிரம் கோடி பிராமணரையும் ஆயிரம் கோடி காராம் பசுவையும் கழுத்தறுத்து கொண்ட தோசத்தில் போவார்கள் இந்த கல்வெட்டுக்கு நீங்க ஏதாவது சேதம் விளைவிச்சீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு 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 பாவம் வந்து உங்களுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இது இது மாதிரி நீ நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்டு சிவாலயத்தில் வைத்த விளக்கை அமர்த்தின பாவம் இவர்கள் பண்ணின பாவத்திலே போவாராக இப்படின்னா அந்த வார்த்தைகள் அப்படியே வெளிப்படையாகவே குறிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கல்வெட்டுகள் அப்ப இந்த கல்வெட்டுகளை படிச்சவன் கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஒரு தவறு செய்ய ஒரு நாள் நினைக்க மாட்டான் அப்படிங்கறத அவங்க நம்பியிருக்காங்க ஒருவேளை நீங்க இதை காத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க நீங்க தீங்கு செஞ்சா இந்த மாதிரி வரும் காத்தீங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அவர் சொல்லியிருக்காரு பாருங்க அறம் செய்தான் செய்தார் அறம் காத்தார் பாதம் திறம்பாமல் சென்னி மேல் வைத்து அவனுடைய பாதத்தை அந்த நான் நான் செஞ்ச அந்த அறச்செயலை கோ கல்வெட்டில் பொறிச்சு வச்சிருக்கிறேன் அந்த கல்வெட்டை பாதுகாத்தவனுடைய பாதம் என்ன என்னுடைய பா தலையில இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருக்காரு அதுக்கப்புறம் பாருங்க என் தன்மம் ரக்ஷிபார்சி பாதம் என் தலை மேலன அப்படின்றாரு அடுத்து ரட்சித்தார் அடி என் தலை மேலன இதை பாதுகாத்தவங்களுடைய பாதம் என் தலையில இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறாங்க புறப்பார்களை பாரார் அறிய பணிந்தேன் இது என்ன யாரும் ஏதாவது சொன்னா கூட எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை ஆனா இந்த கல்வெட்டு பாதுகாக்கப்படணும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க இவ்வரம் காப்பவர்கள் அடி என் முடி மேலின அப்படின்றாரு இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து பாருங்க இன்னொரு இன்னும் கூட ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க இந்த தன்மத்தை நடத்தினவன் அறுபத்தி நாலு திரு விளையாடல்களும் விளையாடின அழகிய சொக்கநாதர் அருளை பெற்று அங்கையர் கன்னியார் அருளை பெற்று பிருதிவிராச்சியம் பண்ணின பண்ணி சுகமா இருப்பான் அதாவது மேலுகத்திலையும் பூலோகத்திலையும் அவன் கண்டிப்பா நல்லா இருப்பான் இந்த இந்த கல்வெட்டை பாதுகாத்தா இந்த செய்தியை பாதுகாத்தா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து சிதம்பரத்தில் அர்த்த சாம பூசையை கண்டவர் எய்தும் பேரு பெறுவர் தில்லை நடராஜ பெருமாள் கோவில்ல அர்த்த அர்த்த சாம பூஜைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பூஜையை கண்ட அந்த புண்ணியம் வந்து அவனுக்கு கிடைக்கும் எப்ப அப்படின்னா கல்வெட்ட
புல்லும் பூமியும் உள்ள மட்டும் ஆத்து மணலும் ஆவாரம் பூவும் உள்ள மட்டும் கால காலத்திற்கு முறையாக காக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்ற செய்திகளை அவங்க கல்வெட்டுல அந்த கடைசி பகுதியில் அந்த செய்திகள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்ப கல்லும் காவேரியும் அப்படின்னா காவேரி ஓ அப்ப இருக்கு அப்ப இருந்த சூழ்நிலையில காவேரி நிரம்ப ஓடிட்டு இருந்துச்சு அந்த கல்லு கல்லு அந்த உலகம் அழிகிற வரை கல்லு என்னைக்காவது மறையுமா மறையாது அப்ப இது உலகம் அழிகிற வரை இந்த செய்தி இந்த கல்வெட்டு கல்வெட்டில் பொறிக்கப்பட்ட செய்தி எல்லா மக்களாலும் பாதுகாக்கப்படணும் அப்படின்றத மன்னர்களுடைய எண்ணமா இருந்திருக்குது அப்படின்றது தான் இந்த செய்திகள் மூலமா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிற முடியுது இதுதான் கல்வெட்டோட பொதுவான அமைப்பு நீங்க எல்லா கல்வெட்டை பார்த்தாலுமே இந்த அமைப்பு ஓரளவு பொருந்தி வர பார்க்க நம்மளால முடியும் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஆஹ் சரி அதுக்கு அடுத்து இதுவரை நம்ம வந்து கல்வெட்டு எப்படி வந்துச்சு நடுகள்ல இருந்து தான் வந்துச்சு மன்னிக்கணும் நேத்து ஒரு பொண்ணு வந்து என்ன கேட்டிருந்தீங்க நீங்க சுமை தாங்கி கல் அப்படின்றத நான் கா வகுப்பின் முதல்ல நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் நான் மறந்துட்டேன் நீங்க சொன்னது சரிதான் ஆனாலும் கல் நடுகளுடைய ஒரு நம்ம சொன்ன மாதிரி மா சதிக்கல் அஹ் இந்த மாதிரி சதிக்கல் அப்படின்லாம் சொல்றோம்ல அந்த மாதிரி இதுவும் ஒரு சுமை தாங்கி கல் அப்படின்ற ஒரு நடுகளுடைய வளர்ச்சியில தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்றது தான் உண்மை அஹ் ரெண்டாவது அவங்க இன்னொரு அம்மா ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க அந்த அவங்க இருக்கக்கூடிய மாவட்டத்துல வந்து இந்த கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு தான் வைக்க கர்ப்பிணி பெண்கள் அந்த தன்னுடைய குழந்தை பேரு பெறாமலேயே வந்து அவங்க இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய நினைவா வந்து அந்த கல் வைக்கப்பட்டது அதுதான் உண்மை இது வந்து தமிழர்களுடைய மரபா பின்பற்றப்பட்டிருக்குது இன்னும் நிறைய இடத்துல நிறைய ஊர்கள்ல இந்த சுமை தாங்கி கல் வந்து இருக்குது அப்படின்றதே நம்ம பார்க்க முடியும் ஏன் வந்து சுமதாங்கி கல் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுவும் பொது இடத்துல தான் வைப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா ஒரு அது ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னா அஹ் அவங்க வந்து கர்ப்பிணியா இருந்து குழந்தை குழந்தை பெற்றுக்காமவே இறந்து போறதுனால அந்த சுமையை அவங்க இறக்கி வைக்காமலே இறந்து போறதுனால ஆஹ் அவங்க நினைவா அந்த கல் வைக்கப்படுது யாரால் ஒரு பாருங்க அதன் முன்னாடி வந்து இந்த வயல் வயல்வெளிக்கு போற பாதையிலையோ இல்ல நடந்து போகக்கூடிய அதாவது மூன்று பாதைகள் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துலயாவது பொதுவான இடத்துலதான் அந்த கல் வைக்கப்பட்டிருக்குது அதுக்கு முக்கிய காரணம் ஒருவேளை சுமைகளோட அப்ப வந்து விறகு கட்டு சுமந்துட்டு வருவாங்க வயக்காட்டுக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏதாவது புல்லுக்கட்டு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சுமைகளோட வந்தவங்க ரொம்ப நெடுந்தூரம் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா இறக்கி வச்சுட்டு தனியா வரும் பொழுது தூக்கி விடுறதுக்கு ஆள் இருக்க மாட்டாங்க அப்போ அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த கல்லு மேல அந்த சுமைதான் கல்லு மேல அது ஆள் உயரத்துக்கு இருக்கும் இல்லையா அதனால இறக்கி வச்சுட்டு யாருடைய உதவியும் தேவை கிடையாது அப்ப நம்ம தலையை லைட்டா கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த சுமையை மறுபடியும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிடலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த சுமை தாங்கி கல் அவங்களுடைய ஞாபகமா நடப்பட்ட கல் தான் கர்ப்பிணி பெண்களுடைய ஞாபகமா அதாவது குழந்தை பேர் பெறாமல் இறந்தவங்களுடைய நினை நினைவாக தான் அந்த கல் நடப்பட்டது ஒருவேளை இது நடுகல்லினுடைய வள நடுகளுடைய ஒரு ப ஒரு பகுதியில் கூட நம்ம எடுத்துக்கிடலாம் சுமை தாங்கி கல் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம சதிக்கல்னு சொல்றோம் அது மாதிரி சுமை தாங்கி கல் இறக்கி வச்சுட்டு யாருடைய துணை இல்லாம அவங்க தூக்கிட்டு போயிருவாங்க இன்னும் இந்த சிவகங்கை மாவட்டத்துல அது இருக்கு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் பார்த்து இருக்கிறேன் இந்த சந்தேகம் உங்களுக்கு தீர்ந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அதுக்கு அடுத்து இப்ப கல்வெட்டோட அமைப்பு பார்த்துட்டோம் நம்ம இந்த அமைப்பை பொதுவா எல்லாத்தையும் திரட்டுறாங்க கல்வெட்டை ஃபுல்லா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கல்வெட்டுகளையும் திர திரட்டி இதுல வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா வகைப்படுத்துறாங்க தொகுத்துட்டாங்க எல்லா கல்வெட்டுகளையும் தொகுத்துருக்காங்க ஒரு சில கல்வெட்டுகளை படி எடுத்தாச்சு படி எடுத்த கல்வெட்டுகளை வச்சு ஓரளவு வரலாறுகளும் எழுதப்பட்டாச்சு இப்போ இந்த எழுதப்பட்ட கல்வெ வரலாற்றுகள்ல என் எப்படி பிரிச்சுறாங்க இந்த கல்வெட்டுகளை செய்திகளை இப்ப செய்தி இப்ப முதல்ல பார்த்தோம் ஒரு கல்வெட்டுல நில இறைநிலை நிலமா கொடுத்ததுக்கான ஒரு சான்று அந்த கல்வெட்டுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ எல்லா கல்வெட்டுகளுமே இறைநிலை செய்திகள் தான் இருக்குமா வேற எந்த செய்தியுமே இருக்காதானா இல்ல கிடைக்கப்பட்ட கல்வெட்டுகளை தொகுத்து அதை வந்து வகைப்படுத்துறாங்க ஒவ்வொரு வகையா வகைப்படுத்துறாங்க அப்படி வகைப்படுத்தும் பொழுது ஒரு ஏழு வகையா வகைப்படுத்துறாங்க என்ன அப்படின்னா ஒண்ணு கொடை கல்வெட்டுகள் இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா தானம் கொடுத்தது தானே அதை தானம் கொடுக்கறது எல்லாமே வந்து எதுல வகை அப்படி அடக்குறாங்க அப்படின்னா கொடை கல்வெட்டுகள் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கிறாங்க அடுத்து இலக்கியம் சார்ந்து ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கல்வெட்டுகளை இலக்கியம் சார்ந்த கல்வெட்டுகள் அப்படின்னு அதை தனியா பிரிச்சிடுறாங்க அடுத்து வரலாற்று கல்வெட்டு வரலாறு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிகழ்வா இருக்குது இப்ப எங்கெங்க போருக்கு எடுத்து போறாங்க வேற மன்னர்கள் இங்க வெளிநாடு இங்க வெளியில இருந்து இங்க வந்திருப்பாங்க இப்ப அந்த மாதிரி செய்திகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அந்த கல்வெட்டுகளை வந்து வரலாற்று கல்வெட்டுகள் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க அடுத்து சமயம் சார்ந்த கல்வெட்டுகள் சைவ சமயம் அஹ் வைணவ சமயம் இந்த மன்னர்களுடைய ஆட்சி காலத்துல எந்தெந்த சமயங்கள் அதிகமா இருந்துச்சு உதாரணமா நம்ம அந்த
இந்த மாதிரி சமய கருத்துக்களை முன்வைத்து எழுதப்பட்ட கல்வெட்டுக்களை சமய கல்வெட்டுக்கள் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆஹ் ஆஹ் பொதுவான வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கை கல்வெட்டுகள்னு சொல்றாங்க பொதுவான வாழ்க்கை குறித்த இடைகளும் தகவல் இடம்பெற்று இருந்துச்சுன்னா அதை வாழ்க்கை கல்வெட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுக்கு அடுத்து அரசியல் கல்வெட்டுகள் அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட அரசியல் சாசனம் சொல்றாரு அந்த மாதிரி அரசியல் கல்வெட்டுகள் அதுக்கப்புறம் இறுதியா ஒண்ணு சொல்றாங்க போலி கல்வெட்டு இது நிறைய பேருக்கு ஒரு ஐயம் வரலாம் போலி கல்வெட்டு என்ன அப்படின்னா ஒண்ணு கிடையாது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நம்ம ஓலைச்சுவடியில வந்து ரெண்டு விதமான கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டதுனாலதான் ஓலைச்சுவடியில இருக்கிற செய்தியை செய்தியை வந்து செம்பிலும் சிலையிலும் வெட்டு வித்துக் கொள்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஒண்ணு எளிதில் அழிந்து விடக்கூடியது இன்னொன்னு ஒரு நம்பகத்தன்மை வாய்ந்தது வாய்ப்பு அதாவது நம்பகத்தன்மை இல்லாதது என்ன அப்படின்னா அஹ் எளிதில் அழிந்து விடக்கூடியதுன்னு நான் எதுக்கு காரணம் சொல்றேன் அப்படின்னா நம்மளோட கவனக்குறைவுனால ஏதோ ஒரு பகுதி உடைஞ்சு போயிடும் அந்த மாதிரி ஒரு செயலை வர்ற வர்ற போ வரப்போகுது அப்படின்னா அவங்க என்ன செஞ்சிருவாங்கன்னா இன்னொரு ஓலையில இந்த மூல ஓலையில இருக்கக்கூடிய செய்திய படியெடுப்பாங்க அப்படி படி எடுக்கும் பொழுது அந்த மூல ஓலையில என்ன இருக்குதோ அந்த செய்தி அப்படியே படி எடுப்பாங்கன்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது ஒருவேளை செய்தி திரிபடைஞ்சிடலாம் இவங்க இல்லை எழுதுறவங்களாலேயே மாற்றம் பெற்றலாம் வேணுனே கூட விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி நிறைய காரணங்கள் வந்து படி எடுக்கும் பொழுது மாறப்பட்டோம் இப்ப பாருங்க நான் உதாரணம் என்ன செய் நான் சும்மா ஒரு உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த விஷயத்த நான் சொல்றேன் அந்த கல்வெட்டுல இருக்கக்கூடிய செய்தி ஆஹ் கொடை ஒருத்தர் வந்து தானமா கொடுத்துருக்கிறாரு இப்ப வெற்றவர் வந்து கொடுத்தவருக்கு வந்து படிக்க தெரியல அப்படின்னா வெற்றவரு அந்த இடத்துல இவரோட பேரை போட்டுக்கலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி இப்ப இதை நிறைய நடக்குது இப்ப உதாரணமா சொல்லணும்னா இப்ப இ பாஸ் வாங்கணும்னு சொல்றாங்க சில பேர் வந்து போலி இ பாஸ் வச்சுட்டு போறாங்களே எப்படி அது அது மாதிரிதான் அந்த மாதிரிதான் கல்வெட்டுக்களை அடுத்து படி எடுக்கும் பொழுது இல்ல அதை மாற்றி எழுதும் பொழுது அதே மாதிரி என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா அந்த இடத்தை அழிச்சுட்டு இவங்க வேற ஏதாவது பொறிச்சுக்கிறது அவங்களுடைய அவங்களுக்கு சாதகமா ஏதோ ஒன்றை வந்து அந்த இடத்துல எட்டி கொள்வது அப்படின்ட்டு போலி கல்வெட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இதுதான் கல்வெட்டோடைய அமைப்பும் கல்வெட்டோடைய வகையும் பொதுவா இந்த கல்வெட்டுகள்ல நான் சொன்ன மாதிரி பல்லவர் காலத்துலதான் அதிகமான கல்வெட்டுகள் அஹ் ஏன்னா அவங்கதான் அதிகமா வந்து கற்கால கற்களாலான கோவில்கள் கச்சடி அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த கோவில்களை வந்து அதிகமா கட்டினாங்க அதுல தங்களுடைய புகழையும் தங்கள் அந்த செய்திகள் அந்த கோவில் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா செய்திகளையும் அந்த கோவில்கள்ல பொறிச்சு வச்சாங்க பொறிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க அதை அதுக்கு அடுத்து வந்த சோழர்களும் அதுக்கு அடுத்து வந்த பாண்டியர்களும் அதுக்கு அடுத்து வந்த நாயக்கர்கள் என்ன பண்ணிருக்காங்க என்ன பூசனைகள் நடக்கும் எப்ப நடை சாத்தப்படும் எப்ப நடை திறக்கப்படும் மாதத்திற்கு ஒரு முறை திருவிழா எடுக்கப்படுமா வருதத்துக்கு ஒரு முறை திருவிழா எடுக்கப்படும் அப்படின்ற செய்திகள் எல்லாமே அந்த கல்வெட்டுல பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் அதுதான் வழிபாட்டு முறை கோவில்ல வழிபாட்டு முறை அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கோவிலுக்கு தேவையான நந்தா விளக்குகள்னு சொல்லுவாங்க எப்பயுமே கோவில் வந்து விளக்கு எரிஞ்சுட்டே இருக்கும் அது நந்தா விளக்குகள் சொல்லுவாங்க அந்த அந்த விளக்கு எரிக்கிறதுக்கும் தேவையான சாவா மூவா பேராடுகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆடுகள் அது அதுவும் தானமா கொடுப்பாங்க ஆஹ் சாவா மூவா பேராடுன்னா கா அந்த ஆடை அங்க விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அது குட்டி போட்டுச்சுன்னா அந்த குட்டி அந்த கோவிலுக்கு தான் அந்த அது அப்படியே அங்கே இருக்கும் அப்படி அந்த அது அதுகளுடைய அதுல இருந்து வரக்கூடிய பால் எடுத்து அதுல வந்து நெய் நெய் எடுத்து அந்த மாதிரி அது அது விளக்கு போறதுக்கு அதை பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு தான் அந்த கல்வெட்டு செய்திகள் சொல்லப்படுது அடுத்து அதுக்கப்புறம் அந்த கோவிலுக்கு ஏதாவது அந்த இறைவனுக்கோ இல்ல இறைவிக்கோ அணிகலன்கள் கொடுத்திருப்பாங்க அந்த அணிகலன்கள் என்னென்ன அப்படின்ற செய்திகளையும் அந்த கல்வெட்டுல பொறிச்சிருக்கிறாங்க அடுத்து பொற்காசு ஏதாவது கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த காசுகள் குறித்த செய்திகளையும் அங்க பொறிச்சிருக்கிறாங்க அடுத்து கொடை கொடுத்தோர் ஏதாவது இப்ப எதனா உதாரணமா என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ராஜராஜனுடைய மேற்கீர்த்தி பகுதி இங்க வாய்ப்பு இருந்துச்சுன்னா தஞ்சை பெரிய கோயிலுக்கு போனீங்க அப்படின்னா இடதுபுறத்துல அந்த அந்த க கல்வெட்டு வந்து ஆரம்பமாயிருக்கும் அந்த மேய்கீர்த்தி பகுதியில இருந்து அவருடைய செய்திகள் எல்லாம் அப்படியே வரிசைய ஆரம்பிச்சிருக்கும் அதுல வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்வஸ்திஸ்ரீ அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு அது வந்து அவர் முதல்ல சொல்றாரு அந்த அந்த கோவில் கட்டுவதற்கு அவர் மட்டும் அந்த பொருள் போட்டோ பொண்ணு போட்டோ கோவில் கட்டலையா அவரு அவரு யாரெல்லாம் கொடுத்தாங்களோ ஒரு ஏழை ஏழையா இருக்கிறவன் சாதாரணமா ஒரு ரெண்டு பணமோ மூணு பணமோ கொடுத்துருந்தா கூட அந்த பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு அவனுடைய பெயரில் எழுதி அவன் எத்தனை காசு கொடுத்தான் எத்தனை பணம் கொடுத்தான் அப்படின்ற செய்தியையும் இடம்பெற்ற அந்த கல்வெட்டுல இடம்பெற செய்யும் பொழுது அதை பாக்குற எல்லா மக்களுக்கும் நம்மளும் இந்த மாதிரி செய்யணும் நம்மளும் இந்த மாதிரி கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வரும் இல்லையா அந்த நல்ல இடத்துலதான் இந்த மாதிரி தகவல்களை கல்வெட்டுல பதிவு பண்ணிருக்கேன் ராஜராஜன் சொல்றாரு அந்த
மற்றும் கொடுத்தார் கொடுப்பனவு மற்றும் இந்த ஊர்ல இந்த நாட்டுல சோழ நாட்டுல இருக்கக்கூடிய யாரெல்லாம் கொடுத்தாங்களோ இந்த கோவில் கட்டுவதற்காக அந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா அஹ் கல்லில் வெட்டுக அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு செய்தி கல்வெடு செய்தி இப்படி இருக்குது யான் கொடுத்தனவும் என் அக்கன் கொடுத்தனவும் நம் பெண்டுகள் கொடுத்தனவும் மற்றும் கொடுத்தார் கொடுப்பனவும் கல்லில் வெட்டுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஆக இந்த மாதிரி செய்திகளை பார்க்க பார்க்க எல்லாருக்கும் நம்மளும் இந்த மாதிரி செய்யணுன்ற எண்ணம் வரும் இப்போவும் நம்ம கோவில்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் இந்த தானமா இல்லை அன்பளிப்பா கொடுக்கும் பொழுது ஒரு வேலை இந்த கண்ணாடியோ இல்லை மின் விசிறியோ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுல பேர் எழுதியிருப்பாங்க நீங்க நம்ம கோயில பார்த்தா தெரியும் அதெல்லாம் இதனுடைய வளர்ச்சி தான் நான் நினைக்கிறேன் அடுத்து அரசனுடைய ஆணைகள் இருந்திருக்குது எதுக்கெல்லாம் ஆணை பிறப்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்ற செய்திகள் இருந்திருக்குது அடுத்து அறிக்கைகள் ஏதாவது கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த அறிக்கைகள் குறுநில மன்னர்களுடைய உடன்படிக்கை இருந்திருக்குது குடிமக்களுடைய உரிமைகள் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த செய்திகளையும் கல்வெட்டுல வெட்டப்பட்டிருக்காங்க அதுக்கடுத்து அரச ஆவணங்கள் வந்து கல்வெட்டுல வெட்டப்பட்டிருக்கு ஊர் சபையோடைய விதிமுறை அதாவது அஹ் ஊர் மக்கள் இந்த கிராமத்து மக்கள்னா இந்த விதிமுறைகளுக்கு பின்பற்றி தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அஹ் விதிமுறைகள் எல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா கல்வெட்டுல வெட்டியிருக்கிறாங்க அப்படின்றதான் பார்க்க முடியுது அடுத்து ஏதாவது முடிவு எடுத்தாங்க முடிவுனா எப்படி அப்படின்னா கிராம சபையாரோ இல்ல ஊர்ல அந்த பெரியவங்க எல்லாம் கூடி ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா அந்த முடிவுகளையும் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா கல்வெட்டுல வெட்டியிருக்கிறாங்க அடுத்து நிலங்களுடைய எல்லை விளக்கம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த அஹ் அந்த விழுப்புரம் மாவட்டத்துல அந்த ராஜராஜன் இறைவி நிலமா கொடுத்த அந்த நிலத்துக்கு எந்தெந்த இடப்பகுதி எந்த அந்த நான்கு முனைகளும் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்ற செய்தி எல்லா கல்வெட்டுலயும் இந்த மாதிரி செய்திகள் இடம்பெற்றிருக்கும் அந்த செய்தி அதுக்கப்புறம் பொதுமக்களுடைய வாழ்வியல் செய்திகள் இது எல்லாமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கல்வெட்டுல பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்றதான் ஒரு பொதுவான தகவல் இதுதான் கல்வெட்டை பத்தின ஒரு மேலோட்டமான இது மேலோட்டமான செய்தி தான் எனக்கு தெரிஞ்ச என்னோட அறிவு கட்டின மேலோட்டமான ஒரு செய்தி தான் அப்படிங்கிறத நான் அந்த இடத்துல பதிவு பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து நம்ம இதுல பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு விடயம் என்ன அப்படின்னா எல்லா கல்வெட்டுலயும் நமக்கு ஒரு ஐயம் வரும் எல்லா கல்வெட்டுமே ஒரே வகையான எழுத்துக்களால் எழுதப்பட்டதா அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது எல்லா மன்னர்களும் ஒரே எழுத்தை பின்பற்றது கிடையாது அது ஏன் அப்படின்னா இப்ப பல்லவர்களா இருக்கட்டும் அவங்க தமிழ் எழுத்த பின்பற்றிருக்க மாட்டாங்க இப்ப சோழர்கள் அப்படின்னா சோழர்கள் அப்ப என்ன எழுத்து எழுதியிருப்பாங்க பாண்டியர்கள் என்ன எழுத்து எழுதியிருப்பாங்க நாயக்கர்கள் என்ன எழுத்து எழுதியிருப்பாங்கன்னா அந்தந்த மன்னர்கள் தங்களுக்கு தாய்மொழி என்ன நினைச்சாங்களோ அந்த மொழிகள் தான் எழுதியிருப்பாங்க இப்ப அந்த எழுத்துக்களுடைய முக்கியத்துவத்தை சொல்லணும் இருக்கா நம்ம சங்க இலக்கியங்கள்ல இருந்து நிறைய வந்து நீதி இலக்கியல இருந்து எழுத்த பத்தி சொல்லும் பொழுது நிறைய வகையான ஒரு 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 வாக்கை வந்து முன்வைக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா நம்ம திருக்குறள்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா எண்ணும் எழுத்தும் அஹ் கண்ணனத்தாகும் அப்ப திருக்குறள்ல ஒரு குரல் சொல்லப்பட்டிருக்குது எண்ணன்ப ஏனைய எழுத்தன்ப இவ்விரண்டும் வாழும் உயிருக்கு கண்ணன்ப அப்படின்ற இவ்விரண்டும் வாழும் உயிருக்கு கண்ணனா பாருங்க ஒரு நம்மளுக்கு இப்ப நான் உயிருக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு கண்ணு இல்லைன்னா என்ன தெரியும் ஒண்ணும் தெரியாது அது மாதிரிதான் எழுத்தோடைய முக்கியத்துவத்தை சொல்லும் பொழுது இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க எழுத்துக்கள்ல வந்து சொல்லும் பொழுது மீனாட்சிபுரம் கல்வெட்டு நம்ம தமிழகத்திலேயே கிடைக்கப்பட்ட நினைத்தே சொன்னேன் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களுடைய வளர்ச்சி தான் இன்னைக்கு நம்ம எழுதக்கூடிய தமிழ் எழுத்துக்கள் அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் தமிழ் எழுத்துக்களுடைய அப்படியே காலப்போக்கல வளர்ச்சி அடைந்ததான் தமிழ் எழுத்துக்களுடைய வளர்ச்சி தான் என்ன அப்படின்னா வட்டெழுத்து அது அப்படி அப்படியே மாறி கிரந்தம் இப்படி சொல்லி அஹ் அறிஞர்கள் ஒருமித்தமா சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம காலத்தை நான் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் நேத்தே இந்த வகுப்புல நான் சொன்னேன் அஹ் காலத்தால் மிகவும் அதாவது இந்திய வரலாற்றிலேயே மிகவும் முக்கியமானதாகவும் முதன்மையானதாகவும் எழுதப்பட்ட தமிழ் பிராமியல் எழுதப்பட்ட முதல் கல்வெட்டு எது அப்படின்னா அந்த மாங்குளத்துல கிடைச்ச அந்த தமிழ் பிராமி கல்வெட்டு தான் அப்படி அந்த கல்வெட்டுல அப்படி என்னதான் தகவல் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா ஆறு வகையான ஆறு வகையான கல்வெட்டுகள் கிடைச்சிருக்கு அதாவது ஆறு கல்வெட்டு கிடைச்சிருக்குது அந்த மாங்குளம் கல்வெட்ட இன்னொரு செய்தியும் நான் சொல்லிடுறேன் மாங்குளம் கல்வெட்டுக்கு ஒவ்வொரு அறிஞர்களும் ஒவ்வொரு வகையான பெயர்கள் சொல்றாங்க மாங்குளம்ன்றது ஒரு சின்ன ஊர்லதான் ஒரு கிராமத்துலதான் அந்த மலை இருக்குது அந்த மலைக்கு கழுகு மலைன்னு ஒரு பெயர் இருக்குதான் அது பக்கத்துல அரிட்டாப்பட்டி ஊர் இருக்கிறதுனால அது அரிட்டாப்பட்டி கல்வெட்டுன்னு சொல்லுவாங்களாம் மாங்குளத்துல இருக்கிறதுனால அது மாங்குளம் கல்வெட்டுன்னு சொல்லுவாங்களாம் இந்த கழுகு மலை அப்படின்ற மலையில இருக்கிறதுனால அது கழுகு மலைன்னு சொல்லுவாங்களாம் இந்த மாதிரி பாருங்க இப்படி பேரெல்லாம் சொல்றாங்க நம்ம பிரமிச்சிடக்கூடாது நம்ம இது என்னது மாங்குளம் கல்வெட்டுன்றாங்க இது அரிட்டாப்பட்டி கல்வெட்டா இல்ல மாங்குளம் கல்வெட்டா இல்ல கழுகு மலை கல்வெட்டா இது என்ன கல்வெட்டு அப்படின்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா குழ
பள்ளி அதாவது படுக்கை அந்த சமண படுக்கைகள் சொல்லுவாங்க அந்த படுக்கைகள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அரசர்கள் செஞ்சு செஞ்சு கொடுப்பாங்க அந்த படுக்கையிலேயே அந்த நம்ம நான் எத்த சொன்னேன் தலையனையும் அந்த போர்வை வரிச்சா எப்படி ஒரு அமைப்பு இருக்குமோ அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு தான் அவங்களுடைய படுக்கையெல்லாம் இருக்கும் அந்த பள்ளி வெட்டப்பட்ட பள்ளி இருக்கும் அதுல வந்து அந்த அதுல வந்து யாரு அந்த அந்த படுக்கைக்குரியவன் யாரோ அவருடைய பேரு அவர் எங்க இருந்து வந்தாரு அப்படின்ற செய்தி வந்து அந்த தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களாலேயே அந்த சமணர் படுக்கையில எழுத அதுக்கு அடுத்து அந்த நான் சொன்ன மாதிரி அவருடைய பெயர் நந்தி அவருடைய அந்த படுக்கைக்கு அப்புறம் அடுத்த ஒரு படுக்கை இருக்குது அந்த படுக்கையில யாருன்னா அந்த நந்தி அப்படின்ற ஆசிரியனுடைய தலை மாணாக்கன் ஆதன் அவனுடைய பெயரும் அந்த பெயரும் ஆதன் அப்படின்ற பெயரும் அவன் எங்க இருந்து வந்திருக்கான் அப்படின்னா திருச்சி மாவட்டத்துல வெள்ளரை அப்படின்ற கிராமத்துல இருந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா வந்திருக்கான் அந்த பெயரையும் அதுல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா கொடுத்துருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் சரிங்க இப்போ இது மாதிரி அந்த அந்த மாங்குளத்துல சுத்தி இருக்கக்கூடிய நிறைய சமண துறவிகள் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அங்க போய் அவங்களுக்கு கீழே மாணவர்களால சேர்ந்திருக்காங்க அவங்களும் அந்த அந்த தன்னுடைய ஆசிரியனை போலவே துறவிகளா மாறி இருக்கிறாங்க அப்படின்ற செய்தி அதுக்கப்புறம் அந்த நாட்டை கண்டிப்பா இந்த மதுரைனா பாண்டிய நாடு அது பாண்டிய மன்னன் வந்து ஆட்சி செஞ்சிருப்பான் இப்ப அந்த மன்னன் வந்து என்ன பண்றான் அப்படின்னா அந்த சமணர்களுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா படுக்கைகளை செய்வித்து கொடுத்திருக்கிறான் அப்படின்ற செய்தி உடன் நேரடியா வந்து பாண்டிய மன்னனே செஞ்சு கொடுக்க கிடையாது அந்த பாண்டிய மன்னனுக்கு ஒரு ஆளுநன் இருக்கான் அவனுக்கு கீழே அவன் வந்து அஹ் கடலன் வலுதி அவன் பேர் வந்து கடலன் வலுதி அப்படின்ற வந்து அவன் என்ன பண்ணிருக்கானா அந்த படுக்கை அந்த பள்ளி அறை பள்ளிகளை வந்து சமண பள்ளிகளை வெட்டுவித்து கொடுத்திருக்கிறான் அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த ஊரை சேர்ந்த ஒரு வேளாளன் ஒருவன் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா அவன் சமணர்களுக்கு தேவையான உணவுக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ அந்த அந்த உணவுப் பொருட்களை எல்லாம் அவன் பேர் என்னன்னா ஆதித்தன் அவன் என்ன பண்ணிருக்கானா அந்த உணவுப் பொருட்களை எல்லாம் சேகரித்து அவங்களுக்கு எப்பெல்லாம் தேவையோ அப்பெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கான ஏற்பாடுகளை அவன் செஞ்சிருக்கிறான் இந்த செய்தி தான் இந்த இப்ப நான் சொன்ன செய்திகளோட சாராம்சம் தான் கல்வெட்டுகள்ல ஒரு ஆறு கல்வெட்டா அந்த மாங்குளம் கல்வெட்டுல வெட்டப்பட்டிருக்குது அப்படின்றது தான் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இத வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா காலத்தால ரொம்ப முந்தியது இந்திய வரலாற்றிலேயே முதன்மையான ஒரு கல்வெட்டு அப்படின்னா இந்த மாங்குளம் கல்வெட்டை தான் சொல்றாங்க ஏன் அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க நம்ம இப்ப இருக்கக்கூடிய தமிழ் எழுத்து நம்ம இன்னைக்கு எழுதக்கூடிய தமிழ் எழுத்தோடைய வளர்ச்சி எதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களால தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இப்ப பாருங்க இதுதான் நமக்கு எழுத்தோட முக்கியத்துவம் எழுத்து தான் ஒரு நம்மளுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ற விஷயங்களை சொல்லும் அப்படின்னு பாக்குறோம் எழுதுறதுனாலதான் அதை எழுத்து அப்படிலாம் சொல்லி சொல்றாங்க இப்போ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புறேன் அடுத்த பகுதியா அஹ் இப்ப பா இன்னும் ஒரு ஒரே ஒரு ஒரு செய்தியை மட்டும் நான் பதிவு பண்ணிக்கிறேன் இப்ப மன்னர்கள் காலத்துல நம்ம சொன்ன மாதிரி ஆஹ் இப்ப சோழர்கள்னா மெய்கீர்த்தி பகுதியில ஆஹ் ஒரு எப்படின்னா உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா இப்ப ராஜராஜனுடைய மெய்கீர்த்தி எப்படி ஆரம்பிக்கும் சொல்லணும் திருமகள் போல அப்படின்ற செய்தியோட ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்ப ராஜேந்திரன் வந்து அதே திருமகளை பின்பற்றுவானா அப்பா தானே அப்பா அவனுடைய புள்ள அப்ப அவன் அப்படியே பயன்படுத்தினானா கிடையாது அவன் ஒரு பே வேற பேர்ல ஆரம்பிக்கிறான் திருமன்னி வளர திருமகள் போல அப்படின்னு பாத்தீங்க இந்த கோயில போய் பாத்தீங்க அதுனா கண்டிப்பா நீ என்ன பண்ணிடலாம் இது ராஜராஜனுடையது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அதே மாதிரி ராஜேந்திரன் அப்படின்னு தானா அவன் என்ன ஆரம்பிச்சிருக்கிறான் அப்பாவை போல அப்படியே பின்பற்றி எழுதல ஆனா மெய்கீர்த்தியை பின்பற்றி இருக்கிறான் அப்பா மாதிரியே மெய்கீர்த்தி அமைக்கிறோம்னு பின்பற்றி இருக்கிறானே ஒழிய அந்த முதல் வார்த்தையே நம்மளுடைய நானும் போட்டுக்கணும்னு அவன் நினைக்கவே கிடையாது திரு மண்ணி வளர அப்படின்னு அவன் ஆரம்பிச்சிருக்கிறான் அதுக்கடுத்து அவனுடைய பையன் அவனை மாதிரி எழுத ஆரம்பிக்கல அவன் ஒரு வார்த்தையை பய பயன்படுத்தி இருக்கிறான் ஒரு மூணு மூணு கல்வெட்டு கிடைச்சிருக்குது அந்த மூணு மெய்கீர்த்திலையும் கல்வெட்டு மெய்கீர்த்திலையும் என்ன அப்படின்னா திங்களேர் பெற வளர் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்ப பாருங்க அவங்களுடைய அப்பா மகன் அப் அவனுடைய பையன் இப்படிதான் இருக்குது வ பரம்பரையா வந்திருக்காங்க ஆனா அவங்களுடைய மெய்கீர்த்தி பகுதிகள்ல வேற வேற மாதிரியான வார்த்தைகள் இந்த முதல் வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி எழுதியிருக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும் இது என்ன தெரியுமா எதுக்கு இப்படி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம ஒருவேளை நம்ம வந்து கல்வெட்டு ப மொத்தமா அப்படி தொகுத்து தொகுத்து அதை வகைப்படுத்தும் பொழுது இதை ப படிச்ச முதல் அந்த வார்த்தையை பார்த்தோன்னே இது வந்து ராஜராஜனுடையது அப்படின்னு ஓ ஒதுக்கிடலாம் இன்னொரு பகுதி பாக்குறப்ப திரு மண்ணி வளர அப்படின்னா இது ராஜேந்திரனுடைய கல்வெட்டை இதை ஓரமா வைங்க இப்படி இப்படி ஒதுக்குவதற்கு பிரித்து பார்ப்பதற்கு நம்மளுக்கு பேர் உதவி புரிகிறது இந்த மெய்கீர்த்தி பகுதி இதே மாதிரிதான் இப்ப இது வந்து சோழருடைய மெய்கீர்த்தி பகுதி இதே மாதிரி பாண்டியர்கள் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஆஹ் தங்களு
போகும்பொழுது ஏதோ குளத்துலையோ நிறைய கல்வெட்டுகள் நிறைய உழைச்சுவடுகள் நம்மளாலேயே நமக்கு தெரியாமலேயே சேதப்படுத்தப்பட்டு போயிடுது அழிக்கப்பட்டு போயிடுது அதனால நீங்க இந்த கல்வெட்டு எழுதப்பட்ட எழுத்துக்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு நம்மளுக்கு நீ வரலாறு இப்பவே நேற்று வர ஒன்று நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா கல்வெட்டு கிடைக்குது நடுகள் கிடைச்சிருக்குது அஹ் இது கிடைச்சிட்டேதான் இருக்குது இப்ப கீழடி அகலாய்வு பண்ணும் பொழுது பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளவோ விடயங்கள் வந்து நம்மளுக்கு புதுசு புதுசாக நம்ம பார்க்கதான் முடியுது அது மாதிரி ஒருவேளை நீங்க இருக்கிற பகுதிகள்ல ஒரு மலை கோவில் இருந்துச்சு பழமையான கோவில் இருந்துச்சு பழமையான கட்டிடங்கள் இருந்துச்சு ஒரு பழமையான முது முதியவர்கள் யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வீட்டுல போய் கேட்டு பாருங்க உழைச்சுவடி ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டு பாருங்க கல்வெட்டு பக்கத்துல ஏதாவது மலைகள் அந்த 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 பகுதியில இருக்கிற மக்கள் யாராவது இருந்தீங்க அப்படின்னா போய் பாருங்க யாராவது பார்க்காத பகுதி ஒரு தொல்லியல் நிபுணர்களால பார்க்கப்பட்ட பகுதி அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் பார்க்காத பகுதியாக இருந்துச்சுன்னா போய் பாருங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா தெரிஞ்ச யாராவது ஒரு ஆசிரியரையோ இல்ல பக்கத்துல இந்த கல்வெட்டு புலமை வாய்ந்தவங்களையோ கூப்பிட்டு உழைச்சொடல் புலமை வாய்ந்தவங்களை கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு அவங்களுடைய உதவி மூலமா அதை வெளியில கொண்டு வரதுக்கு பாருங்க நம்மளுடைய வரலாறுகள் நிறைய இருக்குது அதை நம்ம தான் வெளியில கொண்டு வரணும் தெரியல ஆனா திருப்தி இல்லாம இருக்குது நிறைய தகவலை தான் சொன்ன மாதிரி கல்வெட்டு வந்து ஒரு கடல் போன்றது வரலாறுகளை எழுதுவதற்கு முதன்மையான ஒரு சான்று அப்படின்னா கல்வெட்டு தான் அதை எங்க யார் வேணாலும் அடிச்சு சொல்லுவாங்க ஆனா அதுல எழுதப்பட்டக்கூடிய எழுத்து முறைகள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்ப இந்த ஓலைச்சுவடி கல்வெட்டு வகுப்பு நீங்க வந்ததுனால இந்த 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 கருத்தை நான் முன் வைக்கிறேன் நான் இப்ப காட்டுறேன் ஒரு ஸ்லைடு தான் நான் வச்சிருக்கிறேன் அதை காட்டுறேன் நான் கா இதுல எழுதுனா நீங்க கத்துப்பீங்களா கத்துப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப பாருங்க நம்மளுக்கு நமக்கு தொல்காப்பியத்துல சொல்லப்பட்டது போல தமிழ் எழுத்துக்கள் உயிர் எழுத்துக்கள் பனிரெண்டு மெய் எழுத்துக்கள் பதினெட்டு ஆக எழுத்துக்கள் மொத்தம் முப்பது அகரம் முதல் நகரம் இருவாய் முப்பகுது என்ப அதுதான் எழுத்து அப்படின்ட்டு தொல்காப்பியர் சொல்லியிருக்கிறாரு இது ஒரு நூற்பா இன்னொரு நூற்பா என்ன அப்படின்னா மெய்யின் இயற்கை புள்ளி இந்த நூற்பால நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எழுத்து எழுதும் பொழுது உங்களுக்கு அது பிரயோஜனமா இருக்கும் மெய்யின் இயற்கை புள்ளியோடு நிலையல் அப்படின்னா நமக்கு மெய் எழுத்துனா என்னன்னு தெரியும் இப்ப கா போட்டு தலைகில தெரியுதோ கா போட்டு மேல புள்ளி வச்சோம் அப்படின்னா இது இக்கு நமக்கு தெரியும் அப்ப அவர் அதுதான் சொல்றாரு மெய்யின் இயற்கை புள்ளியோடு நிலையல் இந்த நூற்பாவோட பொருள் இதுதான் இது சொல்லிட்டு அதுக்கு அடுத்த நூற்பால ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு என்ன அப்படின்னா எகர அம்மா இன்னும் கொஞ்சம் மேல காமிச்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஓகேவா சரி நான் நூற்பா சொல்லிடுறேன் எகர ஒகரத்து இயற்கையும் அற்றே அப்படின்னு ஒரு நூற்பா இருக்கு பாருங்க மெய்யின் இயற்கை புள்ளியோடு நிலையல்ன்ற நூற்பாவுக்கு அடுத்த நூற்பா என்ன அப்படின்னா எகர ஒகரம் உயிரெழுத்து பன்னெண்டுல ஏனாவும் ஓனாவும் எப்படி இருக்கும் அதாவது குரில் ஏவும் குரில் ஓவும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்பாருங்க ஏ இந்த ஏக்கு மேல புள்ளி இருந்துச்சு அப்படின்னா இது குறிலாம் அதே மாதிரி அஹ் ஓ இந்த ஓ இதுக்கு மேல புள்ளி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இதுவும் குறில் அப்படின்றது தொல்காப்பியர் வந்து முன்னாடியே பழங்க நமக்கு முதன்மையா கிடைக்கப்பட்ட தொல்காப்பியத்துல இப்படிதான் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு மெய்யின் இயற்கை புள்ளியோடு நிலையல் எகர ஒகரத்து இயற்கையும் அற்றே எகர ஒகர எழுத்துக்களுடைய இயல்பும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த புள்ளி பெற்றுதான் இருக்கும் அப்படின்றதுதான் அந்த நூற்பாவோட பொருள் சரிங்க இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம வந்து தமிழ் பிராமி தயவு செஞ்சு இது ஆனா சரிங்களா இது தமிழ் பிராமி எழுத்தா இருக்கும் பொழுது நான் எப்படி நான் எழுதுறேன்னு மட்டும் பாருங்க இதா தமிழ் பிராமில இதா ஆவனாவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நம்ம வந்து ஒரு கீழே ஒரு சுழி போட்டிருக்கோம் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த இந்த எழுத்த அப்படியே எழுதிட்டு பாவன ஒரு கோடு மட்டும் தான் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்காங்களா நம்மளும் இந்த எழுத்துல எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கோடு மட்டும் தான் போட போறோம் பாருங்க ஆ இது நெடில் ஆ அடுத்து இ நமக்கு இயல்பா தெரியும் இ இப்படிதான் இருக்கும்னு தெரியும் இந்த இ இதுல எப்படி இருக்கும் தமிழ் பிராமி எழுத்துலன்னு பாத்தீங்கன்னா பாருங்க இது இ மூணு புள்ளி நீங்க கொஞ்சம் மேல கூட வச்சுக்கலாம் இப்படி முக்கோண சைஸ்ல பாருங்க இப்படி இழைச்சா ஒரு முக்கோணம் வரணும் அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் அது இ நீங்க இதை நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா நான் மீனாட்சிபுரம் கல்வெட்ட நான் குரூப்ல அனுப்புவேன் அது என்ன இருக்கு அப்படின்ற செய்திய நீங்களா வாசித்து சொல்லணும் அதனாலதான் நான் இப்ப எழுதி போடுறேன் பாருங்க இப்ப இ எழுதிட்டோமா அடுத்து இன்னா நமக்கு தெரியும் இதுதான் இ என்னு தெரியும் அப்படிதானுங்களே அது தமிழ் பிராமில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோடு இங்கிட்ட ஒரு புள்ளி இங்கிட்ட ஒரு புள்ளி முதல் புள்ளி முன்னாடி வச்சிருவாங்க அங்க கல
இப்போ ஓகேவா தெரியும் <laughs> 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 அடுத்து ஊவனாவை வந்து இப்படி மேல ஒரு நம்ம லா மாதிரி போட்டிருக்கோம் அவங்க ரொம்ப எளிமையா என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இப்படி போட்டு மேல ஒரு கோடு நம்ம ஆனாக்கு ஆவனாவுக்கு போட்டோம் பாத்தீங்களா அது மாதிரி ஒரு கோடு போட்டிருக்காங்க அவ்வளவுதான் தயவு செஞ்சு நீங்க நோட்ல எழுதிக்கோங்க நீங்க தமிழ் புறா மீனாட்சி புறா கல்வெட்டு நீங்கதான் படிக்க போறீங்க நான் சொல்லி தர மாட்டேன் இப்போ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப அடுத்து நம்ம என்ன பாக்கணும் அப்படின்னா அப்படிங்கறதான் விதி அதே மாதிரிதான் கல்வெட்டா இருந்தாலும் செப்பேடா இருந்தாலும் ஒலைச்சூடியா இருந்தாலும் இந்த எகரம் குறிலா இருந்தா எப்படி நம்ம குறிலுக்கும் நெடிலுக்கும் இந்த மாதிரிதான் போட்டிருப்பாங்க இந்த இது இருக்காது இந்த அடையாள குறியீடு இருக்காது நம்ம வளர்ச்சி போடுறோங்க இல்லையா இப்படி இது இருக்காது என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா குறிலா இருந்தா புள்ளி வச்சிருப்பாங்க மேல எகர ஒகர்த்து இயற்கை மற்றை அப்படின்றத இதை நீங்க பொறுத்திக்கணும் குறிலா இருந்தா மேல புள்ளி நெடிலா இருந்தா புள்ளி இல்லாம இருக்கும் நம்ம இப்ப தமிழ்ல எழுதும் பொழுது இப்படி ஒரு கோடு போட்டுக்கிறோம் அவ்வளவுதான் இது எப்படின்னா பாருங்க இது தமிழ் பிராமில ஏ முக்கோணத்தை போட்டுக்கணும் ஒரு முக்கோணம் மாதிரி அதுக்குள்ளார புள்ளி வச்சிட்டீங்கன்னா இது குறில் நெடிலுக்கு என்ன அப்படின்னா புள்ளி இல்லாம எழுதுனா அது நெடில் இதுதான் தமிழ் பிராமில ஏ இது ஏவனா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிற வேண்டியது குறிலா இருந்தா புள்ளி இருக்கும் குறில் அந்த புள்ளி அஹ் குறில் இல்லாம அந்த புள்ளி இல்லாம இருந்தா நெடிலா இருக்கும் அவ்வளவுதான் சரி இப்ப ஏ ஏ அடுத்து ஓனாவும் ஓவனாவும் இதுவோ சுழிச்சிருந்தா ஓவனா இது நம்ம தமிழ் எழுத்து அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா தமிழ் பிராமில ஒரு இசட்டு இசட்டு மாதிரி போட்டிருக்காங்க இதுக்கு மேல ஒரு புள்ளி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா இது குறில் ஓ புள்ளி இல்லாம இருந்துச்சு அப்படின்னா இது நெடில் ஓ அவ்வளவுதான் ரொம்ப எளிமை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓனா ஓவனா அவ்வனா தமிழ் பிராமில கிடையாது அதுக்கு பதிலா ஆ ஊ இதான் பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க தமிழ் கல்வெட்டுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த எழுத்து தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் இப்ப பாருங்க நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இப்ப ஆனாவுக்கு என்ன வரும் ஆவனாக்கு என்ன வரும் ஈனாக்கு என்ன வரும் ஈனாக்கு என்ன வரும்னு எல்லாம் பாத்துக்கிட்டீங்க எழுதிக்கோங்க ஆஹ் அதுக்கு அடுத்து இப்ப உயிர் எழுத்து பன்னெண்டுல எத்தனை எழுத்து நம்ம எழுதிருக்கோம் அப்படின்னா அக்கனா நம்ம எழுதல அவ்வனாவும் எழுதல அப்ப பத்து எழுத்து தான் எழுதிருப்பீங்க அடுத்து மெய் எழுத்துக்கள் பதினெட்டு எழுத்துக்குமே எழுத்து முறை உண்டு பாருங்க கா இந்த கா இப்ப இருக்கக்கூடிய தமிழ் வடிவம் தமிழ் பிராமிய எழுத்துல தமிழ் எழுத்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சிலுவை அடையாளம் நீங்க கொஞ்சம் கீழே போட்டுட்டு மேல போடணும் இந்த கோடை நீங்க பாருங்க சென்டர்ல இப்படி போடக்கூடாது இது போட்டா அது பிளஸ் இது கொஞ்சம் கீழே இருக்கணும் இந்த கோடு இந்த மேல போற கோடு கொஞ்சம் மேல இருக்கணும் நம்ம இப்படி சென்டர்ல போட்டோம் அப்படின்னா இது பிளஸ்ஸா மாறிடும் இது தவறு இது இதுதான் கா காவனாக்கு நம்ம பக்கத்துல ஒரு துணை எழுத்து போட்டோம் அப்படின்னா அது நெடில் கா அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ரொம்ப எல்லாம் நம்ம கஷ்டப்படவே வேணாம் தமிழ் புறாம் எழுத்துல நீங்க அதே மாதிரி இந்த இந்த எழுத்து முறையை சொன்னதுக்கு அப்புறம் ராஜராஜனுடைய இந்த மெய்கீர்த்தி வந்து நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் குரூப்ல அனுப்புறேன் அதையும் நீங்க தான் படிக்க போறீங்க அதனாலதான் இந்த எழுத்து முறைகள் எழுதி போடுறேன் பாருங்க காவனா ரொம்ப எளிமை இப்படி போட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த இந்த கோ இந்த துணை எழுத்துக்கு வேண்டி மேல ஒரு கோடு அவ்வளவுதான் இது கா அடுத்து கி கா போட்டு மேல ஒரு கோடு போட்டா அது இழுத்து விட்டா அது கீ இப்ப பாருங்க ரொம்ப எளிமை அதே மாதிரி போட்டுக்கிறோம் கா போட்டோம் காவனா போட்டுட்டோம் இப்ப இதுக்கு மேல ஒண்ணு இழுத்தீங்க அப்படின்னா அது கீ இதுதான் கீ இப்போ கீய நான் போடணும் நமக்கு என்ன பண்ண போறோம் கீயனானா மேல அப்படி லைட்டா ஒரு சுழி சுழிச்சு விட்டுருவோம் இது கீயன்னா அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரிதான் இங்க கீழே 
பாருங்க இந்த ஒரு கோடு இருக்கா அந்த ஒரு கோடு பக்கத்துல இன்னொரு கோடு போட்டுருங்க இது கீன்னா இப்ப புரிஞ்சுங்களா புரிஞ்சிருக்கோம் அடுத்து கா கா கி கி நாலு எழுத்து பாத்துட்டோம் அடுத்து கு பாருங்க கு கு இப்படி இருக்கா நமக்கு ரொம்ப எளிமை கா போடுறோம் எல்லாத்துக்குமே இந்த இந்த கா வந்து எல்லாத்துக்குமே வரும் இன்ன வரைக்கும் காவை நாக்கு மேல போட்டோம் கீயை நாக்கு அதுக்கு மேல போட்டோமா இப்ப கூக்கு இங்க கீழே ஒரு கோடு ஏன்னா பாருங்க கா இப்படி போட்டு நம்ம இப்படி வந்து இப்படி இழுக்கிறோம் கீழே கூடி இழுக்கிறோமா அதனாலதான் இந்த கோடை கீழே போடணும் தமிழ் பிராமி இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா கூன் அர்த்தம் அப்ப கூ நாக்கு என்ன பண்ணணும் அதுவும் ரொம்ப எளிமைதான் இப்ப பாருங்க இப்படி போட்டு இப்படி இப்படி ரெண்டு சொல்லி சொலிச்சிருக்கோம் அவ்வளவுதான் இப்போ கா போட்ட கூ போட்டாச்சு இப்ப அதுக்கு பக்கத்திலேயே இன்னொரு கோடை போடுங்க இது கூ அண்ணா இந்த கூ போட்டு கூ கூ இதான் கூ வந்து சமமா போட்டுக்கோங்க கூனா கூவண்ணா அடுத்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா கே நீங்க இதுல ஞாபகம் வச்சுக்கிற வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எகர ஒகரத்து இயற்கை மற்றை அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி உயிரெழுத்துக்கள ஏனாவும் ஓனாவும் புள்ளி பெறும் இப்ப பாருங்க அப்ப இது கண்டிப்பா இது குறியில் தானுங்களே இக்கு இந்த கே வந்து எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா இக்கு கூட்டல் ஏ அப்படின்னு தான் பிரிக்க முடியும் இப்ப இது நமக்கு குறியில் ஏ இருக்குங்களா அப்ப இது எப்படி வரும்னா புள்ளி பெற்று வரணும் அப்படிதானுங்களே அப்ப குறியெல்லாம் நமக்கு அடையாளம் என்னன்னா புள்ளி இருக்கணும் அதுதான் ஏன்னா நெடிலுக்கும் இவன் என்ன பண்ணிருப்பான் கல்வெட்டுல இப்படிதான் எழுதியிருப்பான் குறிலுக்கும் இப்படிதான் எழுதியிருப்பான் மேல புள்ளி இருந்துச்சுன்னா அது குறில் புள்ளி இல்லை அப்படின்னா அது நெடில அர்த்தம் புரியுதுங்களா குறிலன்னா தயவு செஞ்சு சொல்லிருங்க நான் நிதானமா சொல்றேன் இப்ப இது கே இப்ப நம்ம தமிழ் பிராமி எழுத்துல கே எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னா பாருங்க ரொம்ப எளிமை இது கோடு போட்டு நம்ம கா இது எல்லாத்துக்குமே கா வந்து நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கா போட்டுட்டோம் பாருங்க இப்ப இந்த 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 சுழி இருக்குங்களா ஒத்த கொம்பு இருக்கு இல்லையா இது முன்னாடி தானுங்களே இருக்கு இப்ப நம்ம கூ போடும் பொழுது கீழே கூடி போட்டோம் அதனால கீழே கோடு போட்டோம் கா போடும் பொழுது ஆஹ் துணைகள் தெரிஞ்சிச்சு அதனால கா போட்டுட்டு மேல ஒரு கோடு போட்டோம் இது மேலாம் எல்லாமே ஒரு காரணம் தான் அது எப்படி மறைவு வந்துச்சு நான் சொல்றேன் கே போடும் பொழுது இந்த ஒத்த கொம்பு முன்னாடி இருக்கு நம்ம காவுக்கு பதிலாக கா போட்டுட்டோம் இப்ப இந்த ஒத்த கொம்பு எங்க இருக்குன்னா முன்னா காவுக்கு முன்னாடி இருக்கு ஆக அந்த இந்த இந்த காவுக்கு முன்னாடி போடணும் அப்படின்னா தனியா போடக்கூடாது இது பாருங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இதுக்கு மேல அந்த கோடை போடணும் இதுதான் கே இதுல நம்ம என்ன சொன்னோம் எகரமும் ஒகரமும் புள்ளி பெறும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்ப இங்க இது புள்ளி இருந்துச்சுன்னா அது குறில் எழுத்து அப்ப நம்ம இது கே அப்படின்றதுனால புள்ளி வச்சிடறோம் அவ்வளவுதாங்க கேன்னா இதுதான் கே புள்ளி இருந்தா அது குறில் கே இப்ப அதையே இப்ப இந்த கே எழுதணும் இது நெடில் கே அப்படிதானுங்களே கேணி ஆஹ் கேட்பவர் அப்படின்னு ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா கேழ்வரகு இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கே போடுவோம் இது நெடில் கே இதுக்கு என்ன அடையாளம் அப்படின்னா தமிழ் பிராமில ஒண்ணும் இல்ல இந்த கேவ அப்படியே எழுத போறோம் இந்த புள்ளிய மட்டும் விட்டுட்டு எழுத போறோம் அவ்வளவுதான் ஏன்னா குறியலுக்கு புள்ளி வரும் நெடிலுக்கு புள்ளி வராது அவ்வளவே தாங்க வித்தியாசம் இது எழுதி முடிச்சாச்சு நம்ம அடுத்து என்ன எழுதணும் அப்படின்னா கோவும் கோவனாவும் எழுதணும் கோ நீ பாருங்க கோ நம்ம சொன்ன மாதிரி காவ அப்படியே எழுதிடலாம் இது கா சரிங்களா இந்த துணையெழுக்கு இந்த துணை எழுத்து இந்த பக்கத்துல இருக்க துணை எழுத்துக்கு பதிலா நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஒரு கோடு இந்த பக்கம் ஒண்ணு கோடு போடணும் இந்த ஒத்த கொம்புக்கு பதிலா இங்கிட்டு ஒரு கோடு போட போறோம் பாருங்க நான் சொல்றத நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் இந்த கொம்புக்கு போறதுனால ஃபர்ஸ்ட் மேல போட்டுருவோம் அடுத்து கா துணை எழுத்துக்கு போறதுனால இந்த கோட்டுக்கு கீழேதான் கண்டிப்பா போடணும் நீங்க மாத்தி போட்டீங்கன்னா அது தப்பு பாருங்க தெரியுதுங்களா இப்போ இது என்ன அப்படின்னா இந்த எழுத்தை எப்படி பிரிப்போம் இக்கு கூட்டல் ஓ அப்படிதானே பிரிப்போம் இப்ப நம்ம என்ன சொல்லி பார்த்தோம் எகரமும் குறில்ல எகரமும் குறில்ல ஒகரமும் புள்ளி பெறும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்ப பாருங்க அப்ப இதுல இது கோ குறியல் அப்படின்னா கண்டிப்பா என்ன இருக்கும்னா புள்ளி இருக்கும் இது தமிழ் பிராம் இடத்துல இப்படிதான் இருக்கும் இப்போ நெடில் கோவண்ணா போட்டோம்னா ரொம்ப சிம்பிள் இந்த புள்ளி அப்படியே எடுத்துருங்க இப்ப கோவண்ணா அவ்வளவுதான் கவ் நமக்கு அவ்வனா கிடையாது அதனால தமிழ் பிராமில கவ் கிடையாது இப்ப புரிஞ்சுச்சுங்களா இப்ப நம்ம தமிழ் தமிழ் எழுத்துக்கள்ல உயிரெழுத்து பன்னெண்டுல பத்து எழுத்துக்கு நம்மளுக்கு வரி வடிவம் தெரியும் மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டுல 
காணாவை மட்டும் இன்னைக்கு பாத்திருக்கோம் காணாவோட இணை எழுத்துக்களையும் நம்ம பாத்திருக்கோம் கா பாத்திருக்கோம் காவனா பாத்துட்டோம் கீ பாத்துட்டோம் எல்லாம் பாத்துட்டோம் கவனா நமக்கு கிடையாது தமிழ் பிராமியத்துல கிடையாது இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இனி நம்ம மொத்தமா நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கிறீங்க இத ஒரு தடவை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வேலை இதை நான் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் சொல்றேன் தம்பி இன்பராஜு இப்ப வந்து இப்ப டைம் இருக்கா இல்ல நான் என்னையா பண்ண மறுபடியும் <laughs> 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 நாளைக்கு நான் மறுபடியும் இந்த எழுத்துக்களை தொடர்ச்சியா நான் சொல்லி தரேன் இது பெருசாவே நான் எழுதி போறேன் இது கா நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இதோட இணை எழுத்துக்களையும் நம்ம பாத்துட்டோம் அடுத்து என்ன பாக்கணும் ஞா பாக்கணும் இது ஞா இது எப்படி தமிழ் பிராமில இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப எளிமை இங்க பாருங்க இது ஞா இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு பாவத்த இப்படி திருப்பி போட்டா எப்படி இருக்குமோ இதுதான் ஞா அப்படின்னு சொல்றாங்க இது இப்படி போட்டுக்கணும் ஞா இது கா ஞா அடுத்து இது சா இது தமிழ் பிராமில் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப எளிமை இங்க பாருங்க இந்த சாவிலே அந்த சிம்பிள் இருக்கு அந்த அடையாளம் இருக்கு பாருங்க இப்படி போடுறீங்க இது அப்படியே இழுத்துறீங்க அவ்வளவுதான் சா அதாவது இங்கிலீஷ்ல டி போடுவோம் பாத்தீங்களா ஸ்மால் டி அந்த மாதிரி ஆனா இப்படி போடக்கூடாது தப்பு நான் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொன்னேன் இப்படி போடணும் இது சா அடுத்து இந்த ஞா நீங்க வீட்டுல ஒரு தூரம் முயற்சி பண்ணி பாருங்க இந்த இந்த காவோட இணை எழுத்துக்களை வச்சு மத்த எழுத்துக்கெல்லாம் எழுத முடியுதான்னு பாருங்க பாருங்க ஞா இதுல இந்த இதே மாதிரியே தான் இருக்கும் பாருங்க இப்படி போட்டுக்குங்க ஏழ இப்படி லைட்டா சாய்ச்சி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு சின்ன ஏழு மாதிரி போடுங்க இது ஞா இப்போ டா இது ரொம்ப எளிமை இப்ப இந்த டா இப்படி போட்டிருக்கோம் தமிழ் பிராமில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சி மாதிரி இருக்கும் பாருங்க கொஞ்சம் பெருசா போடணும் சி மாதிரி சி இது பாத்தீங்கன்னா இது கல்வெட்டுல இருந்துச்சு அப்படின்னா இது டா அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ அடுத்து நா பாக்கணும் மூணு சுழி நகரம் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதே மாதிரிதான் பாருங்க ஒரு கோடு போட்டு மேல ஒரு கோடு இது கேப்ஸ்ல நம்ம ஐயின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் இதுதான் ஆஹ் தமிழ் பிராமில இது நான் இது நம்ம நான் தமிழ்ல இப்ப நம்ம எழுதக்கூடிய நகரம் அடுத்து டானா டா பாருங்க டா இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்ப ஒய் இருக்குங்க இல்லையா அந்த ஒய்ய தலைகளை திருப்பி போட்டா எப்படி வருமோ அந்த வடி வந்தா வரும் தாவுக்கு இப்படி போடுறீங்க நீ பாருங்க இப்படி போட்டு இந்த கீழ இருந்து ஒரு கோடு இது தா அடுத்து நா இந்த நா அப்படி டீ இருக்குல்ல இங்கிலீஷ்ல டீ அந்த டீ அப்படியே கீழே தலைகீழே போட்டோம்னா எப்படி இருக்குமோ அதுதான் வடிவம் ஒரு கோடு கீழே ஒரு கோடு இது ந த ந அடுத்து ப இது ப தமிழ் பிராமில பா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அப்படியே பாருங்க ஒரு எல்லு ஸ்மால் லெட்டர்ல ஒரு எல்லு போட்டா எப்படி இருக்கும் பாருங்க இங்க அப்படியே ஒரு கோடு போடுறீங்க கொஞ்சம் பாதியில வந்து இப்படி நின்றுக்கிறது இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா குச்சி மிட்டாய்க்கெல்லாம் அப்படி இருக்கும் முன்னாடிலாம் அந்த மாதிரி இதுதான் பா இப்படிதான் இருக்கும் தமிழ் பிராமி பா அடுத்து மா மா அப்படிதான் இருக்கும் பாருங்க தமிழ் பிராமி எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அப்படியே ஒரு யூ மாதிரி போடுங்க போட்டுட்டு சென்டர்ல ஒரு கோடு போடுங்க இது பாருங்க நம்ம முன்னாடி ஏ வந்து அப்படி தலைகளை போட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கா இதுல நீங்க எல்லாமே கொஞ்சம் கவனம் எடுத்து பாத்துக்கணும் எந்தெந்த எழுத்து எப்படி எப்படி எல்லாம் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா சென்டர்ல அப்படியே போடுங்க இது மா இப்ப யா இந்த யா தமிழ் பிராமில எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் இருக்கும் என்னன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் இப்படி ஒரு யா இப்படி ஒரு கோடு போடுறீங்க இப்படி வர அரை வட்டத்துக்கு போட்டுட்டு பெருசா ஒரு கோடு இது யா அடுத்து ரா ரொம்ப எளிமையான ஒரு எழுத்து தமிழ் பிராமில் அப்படின்னா இதுதாங்க ரா தாங்க நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒரு கோடு அவ்வளவுதான் யா ரா அடுத்து இந்த லா இந்த லாவும் எழுத்து பார்க்க அப்படியே தான் இருக்கும் பாருங்க இந்த நம்ம அப்ப குச்சி மிட்டாய்க்கு பிடிக்கணும்னு சொன்னா அதை இங்கிட்டு போடாம இங்கிட்டு போடுறோம் பாருங்க இப்படி வளைச்சு இப்படி போடுறோம் லா 
யா ர ல அடுத்து வா இந்த வா ரொம்ப எளிமையானதுங்க மேலே ஒரு ரவுண்டு போடுறீங்க சாரி மன்னிச்சுக்கோங்க ஒரு கோடு போடுறீங்க கீழே ஒரு ரவுண்டு போடுறீங்க இது வா சரிங்களா அடுத்து இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிற லா இது எப்படி வரும் அப்படின்னா இதில் கொஞ்சம் கவனம் தேவை இப்போ நம்ம லா போட்டோம் இல்லையா அந்த சுகத்தில் ஊடுற பள்ளிக்கு போட்டோம் இல்லையா அது மாதிரி போட்டு இப்படி போட்டுக்கிட்டோமா இதை போட்டதுக்கு அப்புறமா இது இந்த லா இந்த முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எழுத்துகளுடைய வரி வடிவம் இந்த இதுக்கு துணை எழுத்து மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஏழு மாதிரி பக்கத்தில் போட்டுக்கணும் இதுதான் லா அதுக்கடுத்து சிறப்பு லகரம் பாருங்க இந்த லா ரவுண்ட் போட்டுக்கிட்டு அது கீழே அப்படியே ஒரு கோடு நம்ம வா போட்டோங்களா கோடு போட்டு கீழே ரவுண்ட் போட்டோம் அது அப்படியே மேலே கோ ரவுண்ட் போட்டுட்டு அதுல அதுல இருந்து ஒரு கோடு போட்டு இப்படி ஒரு இழுத்து இப்படி ஒரு இழு அடுங்க இது லா அடுத்து கசட தபர அப்படின்ற இந்த ரா இருக்குங்க இல்லையா இந்த ரா அப்படியே நம்ம வந்து இது அப்படியே மாத்தி போட போறோம் இது போட்டு ஒரு அரை சைஸ்க்கு போட்டு அப்படியே இழுங்க இப்படி இழுத்துட்டு இந்த பாதியில இருந்து ஒரு கோடு இது ரா அடுத்து இந்த நா இதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம இந்த நாவுக்கு போட்டோம் பாத்தீங்களா அந்த தன்னகரம் தா நாவுக்கு போட்டோம் பாத்தீங்களா அதை அப்படியே போட்டுட்டு லைட்டா ஒரு கொக்கி மாதிரி போட போறோம் இப்படி இப்பதானே போட்டோம் அந்த நகரத்துக்கு போட்டிருந்தோமா இத இந்த நகரத்துக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மேல அப்படியே ஒரு கோடு அவ்வளவுதான் இது இப்ப திருப்பி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஜே மாதிரி இருக்கும் ஜே ஜேவ தலைகளை போட்டா இந்த இது இருக்கும் இதுதாங்க த இப்ப மொத்தம் நம்ம பாத்துட்டோம் எல்லா இடத்தையும் பாத்துட்டோம் நான் நினைக்கிறேன் நீங்க இப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா வீட்டுல உக்காந்து தயவு செஞ்சு இந்த எழுத்துக்களை பூரா அந்த காவோட இன எழுத்துக்கள் எப்படி எழுதிருக்கோமோ அதே மாதிரி இந்த எழுதப்பட்ட எல்லா எழுத்துக்களுக்கும் முயற்சி பண்ணி பாருங்க ஆனா நான் திருப்ப நான் வகுப்புல மறுபடியும் அந்த எழுத்துக்கள் எல்லாத்தையும் எப்படி எப்படி வரும் ஏன்னா ஒரு சில அடையாளங்கள் வந்து கீழே மாறி மாறி வரும் அது உங்களுக்கு தெரியாம கூட இருக்கலாம் நீங்க இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நாளைக்கு அல்லனா நாளான்னைக்கு நீங்க தான் மாங்குளம் கல்வெட்ட படிக்க போறீங்க அதுக்கப்புறம் தஞ்சை பெரிய கோயில்ல எழுதப்பட்ட ராஜனுடைய மெய்கீர்த்தியை நீங்க தான் படிக்க போறீங்க ஆஹ் உங்களால முடியும் நான் நம்புறேன் ஏதாவது ஐயப்பாடு இருந்தா கேளுங்க இல்லைன்னா வகுப்பா முடிச்சுக்கிடலாம் நமக்கு வந்து கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் நம்மளுக்கு அதிகாரம் கிடையல ஆனா ஆஹ் அப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ஆனா ஆஹ் திருச்செங்கோடு அந்த செங்குடன் அந்த கல்வெட்டுல கிபி நான்காம் நூற்றாண்டை சார்ந்த ஒரு ஐ வந்து கிடைச்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அந்த எழுத்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பாருங்க அதாவது இது கொஞ்சம் வளர்ந்துருக்கணுங்க தெரியுதுங்களா இது ஐகாரம் நீங்க இந்த ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் ஐகாரத்தை பாத்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு இப்படி கோடு இருக்கும் இது மட்டும்தான் ஐ இந்த ஒரு சும்மா இப்படி ஒரு கோடு மாதிரி இருக்கிறது ஐ இன்றது ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஐகாரத்துக்கு இந்த சிம்பிள் தான் இருக்குது அதுக்கப்புறமா தான் செங்குன்றநாதர் கல்வெட்டுல முதல் முதல்ல வந்து இந்த ஒரு அடையாளத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஐக்கு வந்து இந்த ஒரு அடையாளத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இது ஐ மன்னிக்கணும் இந்த எழுத்து விட்டு போனதுக்கு ஆஹ் சரி